আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়া ওয়া মুরসালিন নাবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাবিহি আজমাঈন রাব্বি শরহলি সাদরি ওয়া ইসরিলি আমরি ওয়া হলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাউ কাউলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা গত সপ্তাহে খুব একটা ইন্টারেস্টিং সেকশন আমরা কভার করেছিলাম যে সুরা বাকারার একটা গুরুত্বপূর্ণ সেকশন হচ্ছিল আয়তুল কুরসি এবং তারপরের বুড়া সুরা বাকারার শেষ পর্যন্ত সবগুলো সেকশন কিভাবে একটার সাথে একটা লিঙ্কড অবস্থায় থাকে যেমন কোরআন মসজিদে আমরা ছোট ছোট সুরা পড়ি সুরা কাউকার সুরা আসব ছোট ছোট সুরা পড়ি প্রতিটা সুরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সুরার ডেফিনেশান আমরা বলি অনেকে আমরা আমাদের নর্মালি বলা হয় যে অনেকে ট্রান্সলেট করি চ্যাপ্টার হিসাবে ইংরেজরা এটাকে বলা যেমন একটা বইয়ের অনেকগুলো চ্যাপ্টার থাকে কোরআন মসজিদের বিভিন্ন সুরাকে অনেকে চ্যাপ্টার বলার চেষ্টা করে অনেকে বলার চেষ্টা করে হচ্ছিলো আয়াতগুলোকে ভার্স আসলে এগুলো আয়াতের ট্রান্সলেশন হয় না এটাকে আয়াত মানে আয়াত কেন আয়াত বলতে অনেক কিছু বোঝায় ঠিক আছে এটাকে বোঝায় সাইন বোঝায় এটাকে মিনিংফুল জিনিস বোঝায় ভ্যালুয়েবল জিনিস এটা আয়াতের ডেফিনেশন কিন্তু সুরার ডেফিনেশন কি সুরা কোনোভাবে অধ্যায় না সুরা অধ্যায় না এই জন্য যে যেমন ধরেন আমাদের বইগুলোর মধ্যে থাকে প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় এরকম দশ পনেরো বিশ অধ্যায় থাকতে পারে একটা বইয়ের মধ্যে মানে হচ্ছিলো প্রথম অধ্যায় যদি আপনি না বুঝেন দ্বিতীয় অধ্যায় কি আপনি যেতে পারবেন না তাহলে এরকমভাবে কিন্তু অধ্যায়গুলো সাজানো থাকে কিন্তু কোরআন মসজিদের বিষয়গুলো এরকম না কোরআন মসজিদ সুরা ফাতেহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা বিষয় বাকারা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিষয় আলে ইমরান একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিষয় সুরা নাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিষয় এগুলো কিন্তু আলাদা একটা এক একটা এন্টিটি এটার সিকুয়েন্সিংয়ের মধ্যেও অনেক বিষয় আছে এটা সুরা ফাতেহার পরে কেন সুরা বাকারা তারপরে কেন আলি ইমরান তারপর কেন মিসা তারপর কেন মায়দা এগুলো যেমন একটা বিষয় আছে কিন্তু এগুলো কিন্তু একটা আসপেক্ট এটা নেসেসারি বিষয় না সুরা বলতে বেসিক্যালি বোঝানো হয় ওয়াল আগের দিনের শহরগুলো ছিল এরকম যে আপনার ওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকতো ও শহরগুলো না হোক ভ্যালুয়েবল পার্টটা ওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকতো একটা শহরের মধ্যে যে পার্টটা ছিল ভ্যালুয়েবল ইভেন এবং এটাকে ফোর্ট বা দুর্গ হিসাবেও আপনার জাজ করতে পারেন তাহলে একটা ওয়াল দিয়ে যেমন ঘেরা ঘেরা দেওয়া যে বিষয়টা সেটাই কিন্তু বেসিক্যালি সুরার ডেফিনেশনটা আসে ওইটাই যে কোনো একটা ভ্যালুয়েবল জিনিস আছে এটাই হচ্ছিলো ওয়াল দিয়ে ঘেরা তার ভিতরে তার একটা স্টাইল আছে ধরেন এনশিয়েন্ট টাউনগুলোর মধ্যে কি ছিল এক একজনের এক এক রকম শহর ছিল সিমিলারিটি ছিল আবার ইউনিকনেস ছিল যেটা তার বিশেষত্ব ছিল যে সে এরকম তাহলে সুরাগুলো কিন্তু সেরকম এবং এই ওয়ালটা তুলছে কে আল্লাহ সুবাহ ঠিক আছে তাহলে এই ওয়ালটা তুলছে আল্লাহ সুবাহ তালা এই ওয়ালের হাইট হচ্ছিলো একেবারে আপনার কি আসমান পর্যন্ত আর মানুষের সুরার ওয়াল কি যত যতটুকু মানুষ ক্যাপাসিটি দিয়েছে সেই জন্য বলছে না সুরা বাঁকারার মধ্যে যে পারলে একটা সুরা নিয়ে আসো বা সুরার একটা অংশ নিয়ে আসো তাহলে এগুলো অনেক বিষয় এগুলো আছে তা আমাদের এটার বলার বিষয়টা হচ্ছে যে কোরআন মসজিদে যেমন সুরা আছে সুরার মধ্যে ইউনিকনেস আছে স্টাইল আছে একটা আয়াতের সাথে একটা আয়াতের ইমিডিয়েট কানেকশান আছে পাশাপাশি কি আছে টোটাল ওভারঅল পিকচার আছে সেখানে আমরা কিছু স্ট্রাকচার সুরা বাঁকারের উপরে স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস ও বিভিন্ন জায়গায় আমরা প্রেজেন্ট করতে সেগুলো হচ্ছে লেটেস্ট ফ্যানেমানা যেটা আগের কালের আলেমরা কি এটা নিয়ে এত আলোচনা করেন নাই কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ কোরআন নিয়ে আলোচনা করতেই থাকবে এটা শেষ হবে না নতুন নতুন ডাইমেনশান নতুন নতুন জেনারেশান দেখবে কেননা আল্লাহ সুবাহ তারা কোরআন মসজিদকে নিয়ে কন্টিনিউস কি করতে বলছে চিন্তা গবেষণা করতে বলছে তাহলে চিন্তা গবেষণা করতেই থাকবেন যুগের সায়েন্স টেকনোলজি চেঞ্জ হতে থাকবে কোনো সময় কোরআন মসজিদ কি হবে না অবসিডেট হবে না এটা নতুন নতুন ফ্লেভার নতুন নতুন আবিষ্কার এটা থেকে বের হবে আবিষ্কার মানে মানুষ ডিসকভার করবে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে দেখবেন আমরা ছোটোবেলায় ইংরেজিতে শিখছি ইনভেনশান অ্যান্ড ডিসকভারি ইনভেনশান যদি আপনি কেউ যদি কোনো কিছু একেবারে ব্র্যান্ড নিউ তৈরি করে আউট অফ নাথিং আসলে মানুষের পক্ষে ইনভেনশান করা সম্ভব না সম্ভব মানুষ কন্টিনিউসলি কি করবে ডিসকভার করবে কন্টিনিউসলি ডিসকভার করবে তো আমরা এই পুরা সুরা বাঁকারার এই যে প্যাসেজটা আমাদের যে ফ্লো অফ ট্রান্সলেশন বা আমরা ফ্লো অফ আলোচনার মধ্যে যে জিনিসটা দেখছিলাম আইসুল কুরসি আমরা দেখছি আইসুল কুরসি দেখার পরে এটার ইমিডিয়েট রিফ্লেকশান দেখছি সুরা বাঁকারার মধ্যে কীরকমভাবে আছে আল্লাহ সুবাহ তালাক আইতুল কুরসির মধ্যে নিজেকে ডেসক্রাইব করছে ঠিক আছে ডেসক্রাইব করে বলছেন 
যে লা ইকরা হাফিক দিন দিনের মধ্যে কোনো কি নাই জবরদস্তি নাই কাত্তাবাইয়ানা রুজদু মিনাল ওয়াই যে সৎ পথ ভ্রান্ত পথ থেকে আলাদা হয়ে গেছে এরপরে অ্যাকশানে যেতে হবে যে আল্লাহকে যে তাগুদকে অবিশ্বাস করে আল্লাহর উপরে বিশ্বাস আনবে সে এমন একটা হাতল ধরবে যে সেটা কখনোই ছেড়ান না ভাঙান না এবং আল্লাহ কে ধরল সেটা খুব সুন্দর করে জানেন আল্লাহ সামিউন আলিমুন আল্লাহ খুব ভালোভাবে জানেন যারা নেয় কেন এখানে রিলেশনশিপ মেনটেন আল্লাহ আপনাকে রিলেশনশিপটা আল্লাহর সাথে বান্দা রিলেশনশিপটা আরও এনহ্যান্স মানে আর একটু ডেসক্রাইব করতেছেন তারপরে বলতেছেন কি যে আল্লাহ আল্লাহ ওয়ালি উল্লাহ জিনা আ মানু আল্লাহ হচ্ছে ওয়ালি কাদেশার জন্য যারা ইমান আনছে তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ কন্টিনিউসলি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে কেননা যে শক্ত হাতল ধরছে হাবলুল্লাহ কোরআন মজিদকে শক্তভাবে ধরতে পারছে জীবনে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে কন্টিনিউসলি করতে কোথায় নিয়ে আসবেন অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে আল্লাহ একটা সিনেমা একটা ছবি আপনার সামনে পিকচার ড্র করলেন কেননা কোরআন মসজিদের সাথে আপনার আমার সম্পর্ক দৈনন্দিন প্রতিটা সলাতে কি কোরআন মসজিদের কিছু না কিছু অংশ আপনি আমি পড়ি সেটা যদি বুঝে পড়া যায় তাহলে কি হবে আল্লাহর সাথে একটা এফেক্টিভ কমিউনিকেশান আপনার আমার তৈরি হবে এবং এটার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে কন্টিনিউসলি করতে গিয়ে কোথায় নিবে অন্ধকার কেন আমরা শেড অফ ডার্কনেসের মধ্যে বসবাস করি আমাদের অনেক ধরনের ডার্কনেস আছে আমাদের চারিত্রিক অন্ধকার আছে তারপর বিশ্বাসের ডার্কনেস আছে বুদ্ধি বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও ডার্কনেস আছে ইন্টেলিজেন্সের মধ্যেও ডার্কনেস আছে কোরআন মসজিদ এক্সারসাইজের মাধ্যমে কি আল্লাহ কন্টিনিউসলি এই কাজটা করেন তাহলে এটা আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন তারপর বললেন ওয়াল্লা জিনা কাফারু যারা কুফর করে আউলিয়া হুম তাবুর তাদের আউলিয়া হচ্ছে একজন না আল্লাহ হচ্ছে এক সিঙ্গেল ওয়ালি সমস্ত ইমানদারের জন্য আর কুফর যারা করে তাদের জন্য মাল্টিপল ওয়ালি থাকবে তারা কি করবে ইউহরিজুন আহম মিনা নূর ইলাস জুলমা তারা ফিতরার উপরে থাকবে সে ফিতরার উপরে আল্লাহ মানুষকে জন্ম দিছে ভিতরে একটা প্রসেসর আছে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা লাইট আছে যে লাইটের সাথে সবচেয়ে ম্যাচ করে কে কোরআনের আলো কোরআনের আলো ম্যাচ করবে আপনার আমার ভিতরের মধ্যে যে লাইট আছে তাহলে এই দুইটা যদি সংযুক্ত হয় তাহলে কন্টিনিউসলি মানুষ আলুর দিকে যাবে আর এখান থেকে যদি এটা ডিসলোকেট হয়ে যায় কিছু সত্তা আছে তাগুদরা কি করবে এটাকে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যাবে সেখানে হচ্ছে তারা ইউ খ্রিজুন আহম মিনান নূর ইলা দুলুমা তুলাই কাস হাবুন না তুম কি হাঁ তাহলে দিন এই ডেসক্রিপশন বলার পরে আল্লাহ সুবাহ তালা থিওরি ডেসক্রাইব করলেন এখন তিনটা কেস স্টাডি প্রেজেন্ট করছেন থিওরিটা হচ্ছে হলো আয়তুল কুরসির প্রথম জিনিস সেটা হচ্ছে আল্লাহ আইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কয়ু আল্লাহ হচ্ছে সমস্ত জীবনের উৎস আল্লাহ সবাইকে কি করে মেনটেন করে জীবন মৃত্যু কার হাতে আল্লাহর হাতে সেটা তিনটা কেস স্টাডি দিলেন কেন কোরআন ইজ এ টিচিং মেথড এটা হচ্ছে টিচিং মডিউল আপনাকে আল্লাহ শেখাতে চাচ্ছেন কেন আমরা দেখবো আল্লাহর স্টাইল এটা যেমন মেসেজ প্লাস কি এটা এটা হচ্ছে হলো টিচিং তাহলে আপনাকে তিনটা কেস স্টাডি দিয়ে বোঝাতে যাচ্ছে আয়ত কুরসি যদি বুঝে থাকেন তিনটা বিষয়ে নবী রসুলদের জীবন থেকে আল্লাহ সুবাহ তারা এখানে প্রেজেন্ট করলেন প্রথমটা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের ঘটনা নমরুদের সাথে সে ছিল গত ক্লাসে আমরা পড়ছি আলাম তারা ইল্লা জিহাজা ইব্রাহিমা তিরাবিহি আন আতা হোল্লা উল বোল তুমি কি দেখো নাই তাদেরকে সেই ব্যক্তিকে সে ব্যক্তির নামও কিন্তু আল্লাহ এখানে উচ্চারণ করে নাই সেই ব্যক্তি আমরা পরে ন্যারেশন থেকে জানি সে হচ্ছে নমরুদ তুমি কি দেখো নাই তাকে সেই ব্যক্তিকে যে কি করছে আল্লাহর সাথে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের সাথে তর্ক করছিল রিগার্ডিং কি আল্লাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে যেহেতু তাকে কি দেওয়া হয়েছে একটা মুখ দেওয়া হয়েছে এটা একটা বড় ধরনের ফিলোসফি আমরা আলোচনা করছি প্রত্যেকে আল্লাহ কোনো না কোনো মুল্ক দেয় মুল্ক মানে ক্যাপাসিটি কাউকে ডাক্তার বানাইছে তার একটা ক্যাপাসিটি আছে কাউকে ইঞ্জিনিয়ার বানাইছে তার একটা ক্যাপাসিটি আছে কাউকে মেকানিক বানাইছে গাড়ির মেকানিক তারও কিন্তু একটা ক্যাপাসিটি আছে যখনই মানুষ ক্যাপাসিটি পায় তখন মানুষ কি করে বলে যে আমিই সব সেরকম নমৃতকে আল্লাহ কি দিছে রাজ্যত্ব দিছে সে বলে আমি সব আমি জীবন দিই আমি মৃত্যু দিই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম তাকে রিমাইন্ড করতেছে যে আলটিমেটলি প্রত্যেকেরই কি আছে জীবন এবং মৃত্যু আছে এবং ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম সেখানে কি ভয় পাইছে নমরুদের নমরুদের বাহিনী আছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামে কি নাই কিছু নাই অতএব উনি কি করছেন সেই শক্ত হাতলটা ধরছেন কার সাথে আল্লাহর সাথে তাগুদকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর বিশ্বাস এনে সেই শক্ত হাতলকে ধরছে যেটা কখনোই ছিঁড়া ছিঁড়বার নয় 
অতএব ওনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ওনার মধ্যে নাই সেই জীবন মৃত্যু আল্লাহর উপরে আল্লাহর উপরে যেহেতু আল্লাহর হাতে সেটার শক্ত বিশ্বাসের একটা ডেমনস্ট্রেশন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের এই পাশাপাশি হচ্ছিল কি জীবন মৃত্যু কীভাবে আল্লাহর উপরে ডিপেন্ডেন্ট সেটার ওকে স্টাডি সেখানে যখন বললেন ইসকলা ইব্রাহিমও যখন ইব্রাহিম বলল রব্বি আল্লাহ জি ইহি ওয়াইমিদ আমার রব হচ্ছে সেই রব যিনি কী করেন জীবন দেন এবং মৃত্যু ঘটান মানে আল হাইউ আল কাইমের ডেফিনেশন সেটা দিয়ে যখন বলা হচ্ছে নমরুদকে নমরুদ সাথে সাথে বলল কলা আনা ও কি ওয়াইমুদ আমি এত জীবন দিই আমি এত মৃত্যু ঘটাই তখন সে কি করলো দুইজন প্রিজনারকে নিয়ে এসে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রিজনারকে নিয়ে এসে একজনকে ছেড়ে দিল একজনকে মেরে ফেললো যে আমি এত করি ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম বলল যে ঠিক আছে তুমি এবার জিতলা এবার বললেন যে কলা ইন্না কলা কলা ইব্রাহিম ইব্রাহিম ফা ইন্নাল্লাহাই বিশ্বাম সিমিন আল মাশরিক ফা তি বিহা মিন আল মাগরিক আমার রব প্রতিদিন সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠায় এখন এটা অস্ত্র যাবে দেখি তুমি এটা পশ্চিম দিক থেকে উঠাও দেখি তখন সে এবার আর কেন সে তো তার মতো করে যুক্তি দিচ্ছে ক্ষমতা যেহেতু তাকে আল্লাহ কিছু দিচ্ছে তার কাছে কিছু যুক্তি তৈরি হয়েছে না তার কাছে সে যুক্তি দিয়ে একটাকে সে ডিনাই করল এবার ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম যে মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট নবী মানুষের ইতিহাস এই জন্যই আল্লাহ সাল্লাম তাকে কী বানাইছেন ইমাম মানব জাতির ইমাম বানাইছেন তাহলে উনি যখন এই যুক্তিতে যখন হেরে গেছে তখন সাবুহিত আল্লাহ যে কাফার আল্লাহ ডেসক্রাইব করতেছে সে হতভম্ব হয়ে গেল যে কুফর করল নামও উচ্চারণ হয় নাই সে কি করলো কুফর করছে সে হতভম্ব হয়ে গেল আল্লাহ সাল্লাম তারার সাথে সাথে বললেন কি আল্লাহর ডিসিশান বল্লাহুল্লাহ ইয়াহদিল কাউমাল কি জোয়াল ইমিন যারা রং ডুইং করে যারা ইয়ে করে রং ডুইং করে ঝুলুম করে তাদেরকে আল্লাহ কোনো সময় কী করে না পথ দেখান না রং ডুইংটা কি যখন আপনাকে কিছু দেওয়া হয়েছে আপনি আমি যখন সেই জিনিসটা সেই সেটার যে রেসপন্সিবিলিটি যেটা যদি না করি হ্যাঁ তখন এটা হলো রং ডুইংয়ের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে এটা একটা ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের এক্সাম্পলের মধ্যে যে জিনিসটা দেখানো দেখানোচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ তালা যে আল্লাহর সেই শক্ত রজ্জু ধরতে পারছে সেই নমরুদের সামনেও আল্লাহকে প্রেজেন্ট করার ব্যাপারে কি করবে না সে কোন সময় পিছু পা হবে না ঠিক আছে এক সেকেন্ড এক্সাম্পল হচ্ছিল সেকেন্ড এক্সাম্পলটা হচ্ছিল আপনার ওজায়ের আলা ইসলাম ওজার আলা ইসলাম সে ওজার আলা ইসলাম একটা কি ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা জনপদের মাঝখানে হেঁটে যাচ্ছেন এটা ইয়ে আপনার প্যালেস্টাইনের ঘটনা ব্যাবিলিয়ানরা তখন সে সময় বনি ইসরায়েলদেরকে আটক করছে আক্রমণ করে বারো লক্ষ বনি ইসরায়েলদের মধ্যে ছয় লক্ষ মেরে ফেলছে ছয় লক্ষ সাথে কি করে নিয়ে গেছে বন্ধু হিসাবে তারপরে এই শহরটা অ্যাবান্ডেন্ড অবস্থায় পরিত্যক্ত অবস্থায় দীর্ঘ সময় পড়েছিল ওরকম একটা শহরের মধ্যে দিয়ে উজায়ের আলাহ সাল্লাম যখন যাচ্ছেন সেটাই বর্ণনা করছেন আউকাল্লাজি মাররা আলা তারিয়াতেন ওয়াহিয়া হাইয়াতুন আলা উরুশিয়া এরকম একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের মধ্যে দিয়ে যখন উজায়ের আলাহ সাল্লাম যাচ্ছেন উনি এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের ভয়াবহতা দেখে ওনার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন আসলো নিজে নিজেই বললেন কলা আমি কিভাবে ইহি হাজ ইহিল্লাহ বাদা মাউকিহা এটা মরে যাওয়ার পরে এইরকম ধ্বংসপ্রস্ত একটা শহরকে আল্লাহ কিভাবে জীবিত করবেন কেন আল্লাহ তো সবাইকে কি করবে জীবিত করবে তখন আল্লাহ সোহানা তালা তাকে কি করলেন আমাতাহুল্লাহ মিয়াতা আমিন আল্লাহ তাকে একশো বছর মৃত্যু দিলেন একশো বছরের জন্য মৃত্যু দিলেন পা সুম্মা বা আসা তারপর তাকে কি করলেন রেইস করলেন তাকে আবার পুনর্জীবিত করলেন এবার জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ তাকে কলা কামলা বিস তুমি এখানে কতদিন ছিলা তখন উজার আলাহ সাল্লাম বললেন কলা লাবিস তু ইয়াউমান আউ বাদ আউম আমরা আমি হয়তো বা দিনের বেশি একটা দিন অথবা দিনের একটা অংশ এখানে ছিলাম আল্লাহ সাল্লাহ তারাকে ইনফর্ম করলেন কলা বাল বরং লাবিস তাই মিয়াতা আমিন তুমি একশো বছর এখানে ছিলা এবার উজার আলাহ সাল্লামের তো মাথা নষ্ট হয়ে যাওয়ার অবস্থা এবার আল্লাহ বললেন ফানজুর ইলা তো আমিকা ওয়া সারাবিকা তোমার খাওয়ার এবং পানীয়র দিকে দেখো লাম ইয়াতাসান এটা কোনোভাবে নষ্ট হয় না একশো বছর যে খাবার দাওয়ার আপনার একদিনের মধ্যে কি হয় নষ্টে নষ্ট হয়ে যায় তোমার একটা পেরিসেবল আইটেম একশো বছর রেখে দিছে আল্লাহ নষ্ট হয় না প্রথম দেখছে যে দেখো তখন দেখো প্রথম সিনেমা দেখো কি যে তোমার খাবার পানি কিছু নষ্ট হয় না একশো বছর তুমি ঘুমাইছো এবার বলল কি ওয়ানজুর ইলা হিমারিকা এবার তোমার কি দেখো সেকেন্ড সিনেমা দেখাবো যে তুমি এবার তোমার গাধার দিকে থাকো বলার সাথে সাথে আল্লাহ বলল ওয়ালি নাজা আলাকা আয়াতিল্লাস এবার তোমাকে আমি 
এমন কিছু দেখাবো যার পরিণতিতে তুমি মানব জাতির জন্য কি হয়ে যাবা আয়াতে পরিণত হওয়া তোমাকে দেখে মানুষ কি হবে উদ্বুদ্ধ হবে ঠিক আছে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটার জন্য আমি আজকে এতটুকু আবার রিপিট করে আসতেছি বললো বলার পর বললো ওয়ানজুর ইলাল এজামি এবার ওর হাড়গুলোর দিকে দেখো কাইফা নুন শিজু হা কিভাবে এগুলো কি করে মাটি থেকে লাফায় উপর দিকে উঠে যায় মানে এটা সিনেমার মতো আপনার থ্রি ডি অ্যানিমেশন ফর্ম যে দেখা যাচ্ছে যে তার গাধার হাড়গুলো সবগুলো কি ছিল মাটির মধ্যে পড়েছিল আল্লাহ সাল্লাহ নির্দেশে সেগুলো সবগুলো কি কি হয়ে গেল উঠে একটা সেই তৈরি করলো নুন শিজু হা সুম্মা নাকসুহা লাহমা এরপরে স্ট্রাকচার তৈরি হওয়ার পরে তাকে মাংস দিয়ে কি চার আবৃত করে একটা গাধা তৈরি করে হলো তার সামনে তাই না তাহলে আল্লাহ কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন তার একটা থ্রি ডি অ্যানিমেশন সিনেমা ওজায়ের আলাহ সালামের সামনে আল্লাহ কি করলেন প্রেজেন্ট করে দিলেন প্রেজেন্ট করার পরে আল্লাহ সাল্লা তালা বলতেছেন ফালাম্মা তাবাইয়ান আলাহু অতঃপর তার কাছে যখন সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে গেল সে খুব জোরে বলে উঠল কি কলা আলামু আমি জানলাম আন্নাল্লাহ আল্লাহ কুল্লিশিম কারি আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতা ছিল তাহলে আল্লাহ যে সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল আল্লাহ যে জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন এইটা হচ্ছে কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটা ওজার আলাহ সালামকে দিয়ে একটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনাকে কি করতেছে আল্লাহ সুমনাতলা জানাচ্ছে আপনি কল্পনা করেন এখনকার জমানায় না আমাদের অ্যানিমেশন সিস্টেম অনেক রকম সিনেমা মানুষ দেখে দেখে না সেই সময় ওজার আলাহ সালামকে আল্লাহ সুমানাতলা সেটা দেখালেন দেখায় তাকে জীবন মৃত্যু সম্বন্ধে কি করলেন অ্যাসাটেন করলেন আপনাকে আমাকে কি করলেন আপনি অ্যাডগুলো পড়ার সাথে আপনার আমার মধ্যেও এই সে অ্যাওয়ারনেসটা হবে এবার আসেন আল্লাহ সুহান তালার বন্ধু ইব্রাহিম আলাহ সালামের আরেকটা স্টোরি এবার দেখেন কিভাবে এটা প্রেজেন্ট হচ্ছে ও ইসকলা ইব্রাহিম যখন ইব্রাহিম বলল রব্বি আরিনি হে আমার রব আমাকে দেখাও কাইফা তু হিল মাউতা তুমি কিভাবে মাদ্রি কি মৃতকে জীবিত করো আল্লাহ সুহান তালা প্রশ্ন করলেন কলা আওয়ালাম তো তুমি তুমি কি বিশ্বাস করো না ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম পালা বালা কেন করব না অবশ্যই করি ওয়ালা কিনলি ওয়ালা কিনলি কালবি আমার আত্মার প্রশংসের জন্য চাচ্ছি সে জন্য ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম দেখেন মানব ইতিহাসে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কি ম্যাসিভ পরীক্ষার মধ্যে গেছে না ওনার তো মনে কোনো কনফিউশন ডাউট থাকার কোনো বিষয় না এইখানে যে জিনিসটা আজকে আপনার সামনে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছিল কি ইত মা আন্না একটা শব্দ ইত মা আন্না এটা হচ্ছিল সন্তুষ্টি এই সন্তুষ্টি এমন একটা জিনিস যেটা মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত দরকার আপনার যতই কঠিন বিশ্বাস থাকুক এটাকে কিন্তু আপনাকে কি করতে হবে কন্টিনিউসলি পুনরুজ্জীবিত করতে করতে হবে কিভাবে আল্লাহ আপনার আমার সাথে প্রতিনিয়ত অসংখ্য মিরাকেলাস বিষয় আপনাকে ঘটায় প্রতিনিয়ত দেখতেছেন আপনার বন্ধু অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে আপনি হাঁটতেছেন আপনি কেমনে হাঁটেন আপনার আপনার বন্ধু অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আসে আপনি নড়াচড়া করতেছেন একই তো বয়স ছোটোবেলায় এক একসাথে তো ফুটবল খেলছেন ও অসুস্থ হয়েছে আপনার ওখানে অন্য কেন আপনি কোনো এক্সপ্লেন করতে পারবেন সেটা আপনার ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন আপনার হার্টের অবস্থা খারাপ পঞ্চাশ পার্সেন্ট ইঞ্জেকশন ফ্যাক্টর নিয়ে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন হ্যাঁ আরজন দেখা যাচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইঞ্জেকশন ফ্যাক্টর নিয়ে বিছনায় পড়ে আসে আপনার দেখার এই আয়াত দেখার কোনো রকম কমতি নাই কিন্তু আপনি দেখেন কি আপনি আমি দেখেন কি না এবং আপনার আমার প্রতিনিয়ত অসাধারণ অনেক এক্সাম্পল থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেগুলো আমরা কি অবজার্ভ করি না কেন আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি না কেন প্রতিদিন আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে আমাকে প্রোগ্রাম অনুযায়ী সলাতের মধ্যে বত্রিশ বার আলহামদুল বলতে বলছি আলহামদুল আলহামদুলিল্লাহ আমরা বলি না সুরা ফাতেহা আলহামদুল মানে হচ্ছিলো সমস্ত প্রশংসা এবং কি ধন্যবাদ আল্লাহর জন্য কাউকে কি কোনো কারণে বিনা কারণে আমরা ধন্যবাদ দেই দেই না তো আপনি নর্মালি দেখেন যে আপনাকে কেউ যদি কোনো ফেভার করে আপনার সাথে সাথে বলবেন থ্যাংক ইউ আপনি কি এমনি রাস্তায় মানুষকে বলবেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বলবে তখন আপনাকে কি বলবে সবাই পাগল এই কাজ তো আমরা কোনো মানুষের সাথে করি না তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা যে কথাটা আপনাদেরকে আমাকে কয়েকবার বলছে সুরা ফাতেহার মধ্যে বলছে ডেলি বত্রিশ বার আপনি আমি পড়ি পাঁচ অক্ত সলাতের মধ্যে তারপরে সলাতের পরে আলাদা করে করে বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার মোর দেন টু হান্ড্রেড টাইমস আপনি আলহামদুলিল্লাহ আপনি আমি বলি কেন বলি 
সমস্ত প্রশংসা তাহলে প্রশংসা করার কিছু বিষয় তো আছে আজকে দিনে প্রশংসা করার বিষয় কি পাইলেন আজকে দিনে ধন্যবাদ দেওয়ার বিষয়গুলো কি পাইলেন এটা এটার সাথে অ্যাটাচ করতে হবে না তাহলে এটাই যদি চিন্তা না করেন আপনি আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করবো কেন প্রতিদিন কিছু না কিছু বিষয় আপনার আমার মধ্যে থাকবে সকালে ফজর থেকে রাতে এশার নামাজে ঘুমা ঘুম ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত আপনার জীবনে ঘটে যাওয়ার ঘটনার মধ্যে আলহামদুল বলার আলহামদুলিল্লাহ বলার প্রচুর জিনিস থাকবে সেটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাটাচ না করতে পারতেছি আমার হৃদয় কি হবে না সন্তুষ্ট হবে তাহলে আমার হৃদয়কে সন্তুষ্ট করা এটা হচ্ছে কন্টিনিউসলি আপনার আমার কাজ আল্লাহ সাল তালা এখানে ওলাকে কীভাবে মৃতকে জীবিত করা হয় এইটার ডেমনস্ট্রেশন দুইটা পর পর দিচ্ছেন এখানে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামকে বলতেছেন ফাকল আ ফাখুজ অতঃপর তুমি নাও আর আত আম মিনা তৈরি চারটে পাখি নাও ফাসুর হুন না ইলাইকা তো এরপর তাকে দেখে তোমার দিকে কি বসীভূত করো আগের দিনের পাখি ট্রেনিংয়ের একটা বিষয় ছিল ডাক দিলে সব চলে আসতো আপনার ট্রেন আপ সেরকমভাবে ট্রেন করো সুম্মা জাল আলা কুল্লি জাবালিন মিনহুন্না জুজ আন এবার এগুলোকে কেটে পাট পাট করে চারটা পর্বতের মধ্যে দিয়ে দাও সুম আদু হুন্না সুম্মা সুম্মা উদু হুন্না ইয়াতিয়ানা কা আয়া এটি ডাকবা সাথে সাথে তারা কি তোমাদেরকে সায়া মানে হচ্ছে তোমার সাথে দ্রুত তোমার কাছে চলে যাবে এই সিনেমা ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ দেখাইছেন দেখায় আপনার আমার জন্য কি করলেন পুরান মসজিদে লিপিবদ্ধ করে কে আমার পর্যন্ত এই কাহিনী আপনাকে শোনাচ্ছেন তো শোনার পিছনে কারণ কি যে আপনার আমার কলবের মধ্যে সে জিনিসটা আসা জরুরি সেটা হচ্ছে কি ইন্নাল্লাহ আন্নাল্লাহ আল্লাহ কুল্লি শহীন কাদির ওয়ালাম আন্নাল্লাহ আজিজুল হাকিম আল্লাহ হচ্ছে সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান এবং আল্লাহ হচ্ছে কি আলটিমেট অথরিটি আল আজিজ এবং আল হাকিম সমস্ত হেকমতে চালা আছে এইটা যে আপনার ইমানের মধ্যে আনার বিষয়গুলো এটা খুব জরুরি বিষয় এখন যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর জন্য নবী রসুলকে আল্লাহ সুবাহ তালা বিভিন্ন মিরাকালাস পজিশনের সাথে কি সবসময় ম্যাচ করছেন ম্যাচ করে কি করছেন ওনারা মানুষকে আল্লাহ রাস্তা দাঁড়াইছে যেমন উজায়ের আলাহ ইসাল্লামকে যখন মিরাকেল বানাইছেন ওনার অন্তরের মধ্যে ওনাকে এমন কিছু মিরাকেল দেখাইছেন এই যে মৃত গাধাকে জীবিত করছেন একশো বছর ওনাকে মৃত রাখছেন তারপর দেখাইছেন যে খাদ্য পানীয় সব কি ইনট্যাক্ট আছে এটা হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে এরকম পজিশন দেখানোর পরে উজার আল্লাহ সাল্লামকে বলছেন তুমি চলে যাও কোথায় সেই ব্যাবিলনে চলে যাও যায় সেই বনি স্টাইলদের সেই মৃত হাটকে কি করো পুনর্জীবিত করো তাদেরকে আবার রিভাইভ করে নিয়ে আসো তাই না সেটাই তো যার অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস আপনি যত বেশি সে তত সুন্দরভাবে কি করতে পারবে মানুষকে আল্লাহ রাস্তা ডাকতে পারবে এটা কোনো বিদ্যা দিয়ে কাজ হবে না এটা আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে কোন ডিগ্রি নিলেন এটা কোনোভাবে এটার সাথে সম্পর্কযুক্ত না সেটাই প্রতিটা মানুষকে প্রতিটা দায়ীকে সেটা অর্জন করতে হবে আপনি যদি মনে করেন যে আল্লাহ রাস্তা আপনি মানুষকে ডাকবেন তাহলে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি নিজের অন্তরের ভিত অন্তরকে কন্টিনিউসলি কি করা আল্লাহর বিশ্বাসে রিফ্রেশ করা নিজের মনকে সন্তুষ্ট করা প্রকৃতপক্ষে কেন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামও সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে রিকোয়েস্ট করে আল্লাহ দেখাও না যে তুমি কিভাবে কি করো মৃতকে তুমি জীবিত করো আমাকে একটু দেখাও না আল্লাহ সাল্লাহ তারা কেন অনেক কিছু দেখাচ্ছে ওনাকে আগুনে পড়ে গেছিল আগুন কি হয়ে গেছে ঠান্ডা হয়ে গেছে ওনার সন্তানকে কি কি করতে গেছেন কোরবানি করতে গেছেন অলৌকিকভাবে সেখানে কি চলে আসছে দুম্বা চলে আসছে তাহলে এই ম্যাজিক দেখা তো ওনার জীবনে তো অনেক দেখছেন তারপরে আল্লাহর কাছে রিকোয়েস্ট করতেছেন কেন টু রিফ্রেশ কি রিফ্রেশ ওনার বিশ্বাসটা কন্টিনিউসলি রিফ্রেশমেন্টের মধ্যে রাখার জন্য এবং এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে এইখানে এই তিনটা এক্সাম্পল দিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালা আইতুল কুরসির যে লেসেনটা এটা আপনার মনের মধ্যে সেটেল করতেছেন সেটেল করার মধ্যে বিষয় হচ্ছিল যে আয়তুল কুরসিতে আল্লাহর আইডেন্টিটিটা নিজের মনের মধ্যে রিফ্রেশ থেকে আল্লাহকে কি ওয়ালি হিসাবে কন্টিনিউসলি নিতে পারলে এবং জীবন মৃত্যু যদি আল্লাহর হাতে এটা কি মনের মধ্যে কঠিনভাবে বুঝতে পারলে তখন আপনার দৈনন্দিন জীবন সহজ আপনার দুনিয়ার জীবন সহজ হয়ে যাবে দুনিয়ার জীবনের গাইডেন্সের জন্য এটা প্রতি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা বা কারার এরপরের আয়াতগুলোতে যে জিনিসগুলো ডেসক্রাইব করবেন সেটা হচ্ছে প্রথম সেকশানে ডেসক্রাইব করবেন সাদাকা সংকট সংক্রান্ত বিষয় দান সাদাকার সবচেয়ে কম্প্রিহেন্সিভ যদি ডেসক্রিপশান বলেন সুরা বা কারার এখান থেকে শুরু হবে এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালা ডেসক্রাইব করবেন হচ্ছিল রিবা 
এরপরে ডিসক্রাইব করবেন যে কিভাবে লেজিটিমেট ওয়ে ওয়েতে আপনি কি লোন ট্রানজাকশন করতে পারেন বৈধভাবে ঋণের লেনদেন করতে পারেন ব্যবসা করতে পারেন কিভাবে সেটার বিষয় এবং শেষের তিনটা আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা বাকারা টোটাল সামারি করে নিয়ে এসে আপনাকে সুরা বাকারা থেকে টেক ওয়ে হোম লেসেন আপনাকে দিয়েছেন এই হচ্ছে সামনের দিকে আসছে তাহলে দেখেন এই সেকশনের পরে তিনটা জিনিস বললাম একটা হচ্ছে দান সদাকা আরেকটা হচ্ছে রিবা আরেকটা হচ্ছে হলো লেজিটিমেট বৈধ উপায়ে কিভাবে আপনি লোন এবং ব্যবসা করতে পারেন তাহলে তিনটার মধ্যে কমন কি তিনটাই হচ্ছিলো আর্থিক সংক্রান্ত বিষয় ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাফেয়ার্স এবং মানুষের জীবন দেখেন দুনিয়া জীবনের সবচেয়ে বেশি ইনভলভ কী নিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কী দৌড়ায় একার পিছনে দৌড়ায় আর্নিং ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু নিয়ে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে হয় তাহলে এই ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি জীবন মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার যদি আপনার আমার ধারণা পরিষ্কার না থাকে তাহলে এটা কি ম্যানেজ করা যাবে সেই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে খুব সুন্দরভাবে কি করছেন হ্যাঁ আপনাকে লেসেন দিলেন যে আল্লাহ কি জিনিস আল্লাহর সাথে বান্দার কি সম্পর্ক এবং জীবন মৃত্যু যে আল্লাহর হাতে সেই জিনিসটার জন্য তিনটা কেস স্টাডি দিয়ে আপনাকে এবার ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যুতে আপনাকে কী করবে গাইডেন্সটা দিবে দেখেন কত সুন্দর ওয়েল প্রিপেয়ার্ড ওয়েল প্রিপেয়ার্ড লেসেন বলি আমরা যে কোনো একটা ক্লাসে যদি কোনো শিক্ষক যদি কাউকে কোনো কিছু শেখাতে চায় সে কত সুন্দরভাবে তার ক্যারিকুলামটাকে সাজাচ্ছে কীভাবে সে ডেলিভারি দিচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনার আমার জীবনের জীবনকে গাইড করার জন্য কত সুন্দরভাবে জিনিসগুলো বলছে কেন আমাদের জীবনের প্রায়োরিটি হচ্ছিলো কি ফাইন্যান্স এখন হচ্ছিল যখন ডেসক্রাইব করতেছে আল্লাহ রাস্তায় খরচ এবং সাদাকাকে যখন ডেসক্রাইব করতেছে এটাকে যখন ডেসক্রাইব করতেছে আল্লাহ সুবাহ তালা তখন দেখবেন এটা রিটার্ন কি দুনিয়াতে আসবে দুনিয়াতে আসবে কিন্তু ম্যাসিভ ওয়েতে আসবে কোথায় আছে না দুনিয়াতে আসবে কিন্তু দুনিয়াতে যা আসবে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি আসবে কোথায় আছে না তাহলে আপনি আজকে একটা জিনিস খরচা করতেছেন রিটার্ন পাবেন কবে আছে না পাবেন এটা হচ্ছে একটা লং টার্ম প্ল্যানিং তাই না আজকে করতেছেন খরচ ইনভেস্টমেন্ট করতেছেন একটা বিনিয়োগ করতেছেন লং টার্মে ইউ উইল গেট ইট আজকে আপনি পূর্বাচল একটা জমি কিনবেন চিন্তা করবেন যে বিশ বছর পরে যায় এটা কি হবে এই হবে সেই হবে বিশ বছর পর আপনি দুনিয়াতে থাকবেন কি না কোনো হিসাব নাই কিন্তু সেই হিসাবে কোনো হিসাব নাই আপনি বলতেছেন পূর্বাচলে একটা কিনতে হবে নরসিংদিতে যায় আরেকটা কিনতে হবে তারপরে সিলেট থেকে যখন ওদিক থেকে শহরটা বাড়বে তাহলে ওখানে যায় কোন জায়গায় আরেক জায়গায় আরেকটা জায়গা বের করে ওখানে আপনি একেবারে ম্যাপ দিয়ে কি করতেছেন নেক্সট একশো বছরে আপনার কি হবে রিয়েল এস্টেট কিভাবে বাড়বে প্ল্যান করে আপনি কি করতেছেন রিয়েল এস্টেট প্ল্যানিং করে নিচ্ছেন জমি কিনতেছেন ফাইন তারপর মানুষ যেটা কি করে টাকা ব্যাংকে দেয় ব্যাংকে দিয়ে বলে যে বিশ বছর পরে টাকা দ্বিগুণ হবে এটাও একটা এক্সপেকটেশন না আজকে আপনি স্যাক্রিফাইস করতেছেন আজকে আপনি কি আপনি ইলিশ মাছ না খেয়ে কি করতেছেন টাকাটা জমা কি ব্যাংকের মধ্যে টাকাটা ঢুকাচ্ছে হচ্ছে না মধ্যবিত্ত জীবনের প্ল্যানিং কি একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির প্ল্যানিং হচ্ছিলো সে তার কনজাম শাখে কনসাইজ করে নেয় তার সবার ক্ষেত্রে মিডিল ক্লাস লো ক্লাস সবার জায়গা কি করে আল্লাহ যে আপনি যেটা টাকা পয়সা আয় করতেছেন সেটাকে কি আপনি পুরোটা ব্যয় করেন সবাই কি করে সেখানে সে কম্প্রোমাইজ করে কম্প্রোমাইজ করে সেখান থেকে কি একটা বড় টাকা কিনিয়ে সে কি করে বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করতে থাকে কেউ জমি কেনার জন্য গ্রামে যে ছিল যে গ্রামে জমি কিনবে কেউ হয়তো বা শহরে জমি কিনবে কেউ হয়তো বা ব্যাংকে টাকা রাখবে ব্যাংকে টাকা রেখে কি করবে চিন্তা করবে যে এটা এত হবে এত হইলে ওখানে এটা করবো অত হইলে অত করবে তাহলে সমস্ত সাইট কোথায় দুনিয়ার হিসাবে তাহলে দুনিয়ার হিসাবে যদি এরকম করে নিচের দিকে তাকায় যদি আপনি দেখতে থাকেন আপনি কোনো সময় সামনের দিকে দেখতে পারবেন যে সব সময় নিচে তাকায় থাকে সে কি সামনে দেখে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দুইটা কাজ একসাথে কিন্তু সবসময় কন্টিনিউসলি হয় না আপনাকে নিচে তাকাইতে হবে সামনে তাকাইতে হবে দুনিয়াতে যখন দুইটাই কিন্তু লং টার্ম রিবা হচ্ছে একটা লং টার্ম ইস্যু ইস্যু আপনি আজকে ইনভেস্টমেন্ট করবেন বিশ বছর পরে রিটার্ন পাবেন পাঁচ বছর পরে রিটার্ন পাবেন আর আজকে আপনি আল্লাহ রাস্তায় খরচ করবেন আপনি আখেরাতে যা কি করবেন বিশাল আকারে সেটা রিটার্ন পাবেন দুইটারই কিন্তু লং টার্ম পার্সপেকটিভ আছে তাহলে কেউ যদি রিবাতে ইনভলভ হয় তার লং টার্ম পার্সপেকটিভ কি হয় চলে যায় এইটাই হচ্ছে কনসেপ্ট তার ওই লং টার্ম সে এরকম করে দূরে দেখার টেন্ডেন্সি থাকে না সে সবসময় নিজের দিকে তাকায় খুঁজে কোথায় কি আছে তার ভিশন কি হয়ে যায় শর্ট হয়ে যায় এই জন্য আপনার রিবা কেন আল্লাহ নিষেধ করছে কেন ইট ইজ এ কন্ট্রাডিক্টরি থিং 
এটা হচ্ছিল দুইটা ইনভেস্টমেন্টের কন্ট্রাক্ট রেডি দিচ্ছেন আপনি যখন রিবানি ইনভলভ হচ্ছেন তখন আপনার পরকাল সম্বন্ধে আপনার অ্যাওয়ারনেস কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে কিন্তু পরকাল সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেস যদি হয় আপনার মিশন ভিশন কি থাকবে ওয়াইড থাকবে আপনি দেখতেছেন ওইখানে কি আছে জান্নাত আছে জাহান নাম আছে কন্টিনিউস ফোকাস আছে সামনে কি কি করতে হবে আপনার কাছে ক্লিয়ার আর আপনার ওই ভিশনটা যদি আপনি কি করেন বন্ধ করে দেন দুধের ভিশনটা যদি উপর দিকে তাকায় না দেখেন আপনি যখন কন্টিনিউস নিচের দিকে তাকাচ্ছেন তাহলে ওইটা মাথার মধ্যে আসতেছে তাহলে ওই দিকে কোনো কিছু যাবে না তাহলে এইটা হচ্ছিলো মানুষের জীবনের একটা লং টা কেন সবাই কি বলে বিচক্ষণ মানুষ আমরা তাই না সবাই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কে কত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এইটাই হচ্ছিল সে সবচেয়ে বেশি বিচক্ষণ না আর যে এখন খেয়ে দেয় খালি আপনার এখনই সে কনজামশানের মধ্যে তাকে বলতেছেন তোমার কোনো কি নাই ফোর্স সাইট নাই কোনো দূরদৃষ্টি তোমার নাই এই তো তাহলে এই যে সাইটটা আপনাকে কি করতেছে ব্রেক করতেছে এইটাই হচ্ছিল রিভার মূল বিষয় তাহলে আপনি আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় এবং সদাকা না বুঝব ততক্ষণ পর্যন্ত রিবা কেন আল্লাহ নিষেধ করছেন এটা আপনি আমি বুঝতে পারব না যে বুঝতে পারবে না তার জন্য আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন যদি বুঝতে না পারো কি আমি রিবাকে হারাম করছি আর ব্যবসাকে কি করছি হালাল করছি কেন তারা বলতে থাকে রিবা আর ব্যবসাটা একই রকম বিপাই রিবা তো কেন শয়তান তাদেরকে এমনভাবে ধরে বসছে কেন সাইডটাকে নিচের দিকে নিয়ে গেছে ওটা তো দেখো না জান্নাত দেখছো নাকি কোনো সময় কিন্তু এখানে যে টাকা দিলে যে দ্বিগুণ হয় সেটা তো দেখছো ওর হয় ওর হয় ওর হয় ওর হয়েছে দেখছো না তাহলে গো ফর দ্যাট তাহলে কন্টিনিউসলি তো সে এই জিনিসটাই বলতেছে তো এই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এই যে সাইডটা আপনি কাল্লা সোমান আবার দেখাচ্ছে যে আমার ভিশনটা ক্লিয়ার হইতে হবে যে জীবনের পরে কি আসবে মৃত্যু হবে এটা কন্টিনিউস প্রসেস আমরা বলছি ওয়াকুম তুম আমওয়াতান বা আহিয়া তুম সুম্মা ইউমি তুতুম সুম্মা ইলাইহি তুর যাউন আল্লাহ বলছে না যে প্রথমে কি ছিল তোমরা ইনিশিয়ালি ইউ আর মৃত ছিল তাহলে মৃত থাকলে কি মৃত থাকা মানে কি মৃত আগে না জীবন আগে মুরগি আগে না ডিম আগে মৃত ছিল মানে হচ্ছিল আল্লাহ সুবানা তালা আদম আল্লাহ ইসলামের সৃষ্টির পরে কি করছে সমস্ত রূপ জগৎ সৃষ্টি করছে রূপ জগৎ সৃষ্টি করার সাথে সাথে কি হয়েছে সবাই তখন লাইভ সেই সভায় সবাই হাজির ছিলেন কোন সভায় যে প্রথম যে মিটিংটা হয়েছে আল্লাহ সুবানা তালা আদম আল্লাহ ইসলামের সামনে সমস্ত সৃষ্টিকে হাজির করছেন না ওখানে সমস্ত রূপ আপনি আমি প্রত্যেকে ছিলাম হাজির আদম আল্লাহ ইসলাম বাই নেম আমাদের প্রত্যেককে ছিল সেরকম একটা সবাই দ্যাট ইজ দ্য লাইফ স্টার্ট সেই রূপ জগৎটা স্টার্ট হয় তারপরে সেই মিটিংয়ের পরে আল্লাহ সবাইকে কি করছে ঘুম পাড়ায় দিচ্ছে তারপরে ডরমেন্ট স্টেজে সবাই ছিল আপনার আমার মায়ের গর্ভে যখন আমরা আমাদের ফিজিক্যাল ফরমেশনটা হয় তখন এসে রূটা ওখানে ফুকে দেওয়ার পরে আমাদের লাইফ শুরু হওয়া শুরু হয় লাইফ স্টার্ট হয় তাহলে হচ্ছিল ওই যে মৃত হলো তারপরে জীবিত হলাম পৃথিবীতে তারপর কি করবে আবার মৃত্যু দিবে মৃত্যু দেওয়ার পরে কি হবে আবার জীবিত হবে ঠিক আছে এখানে সব পজিশনে দেখেন একটা এক্সিস্টেন্স আছে সেই এক্সিস্টেন্স কি রুখ আল্লাহ রুখ তৈরি করার পরে এটার কিন্তু নাই এটা কিন্তু কন্টিনিউসলি আছে এটা রু টের পাইছে রু আল্লাহর সান্নিধ্যে ছিল আল্লাহ নূরের সাথে ছিল ব্যাক করছে তাহলে আল্লাহ এ রুর মধ্যে কি ফিচরা দিচ্ছে সেজন্য আপনি কি বলেন কেউ একটা ফেভার করলে ফেরাউনও বলবে কি থ্যাংক ইউ ফেরাউন মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম যদি মানুষটা বলেন ফেরাউন আবু লাহাব আবু জাহেল তাকেও যদি কেউ কোনো ফেভার করে সাথে সাথে খেয়ে কি বলবে থ্যাংক ইউ বলবে এটা হচ্ছে মানুষের ফিতরার জিনিস তাহলে এটার কোথ থেকে পাইছে আল্লাহ সন্নিকটে সান্নিধ্যে যখন ছিল ইদবিগ তাহলে রুটা কন্টিনিউসলি এখন আপনি যখন কবরে যাবেন কি সব শেষ হয়ে যাবে কি কি ফেস করবেন জীবন শেষ হয়ে যাবে জীবন শেষ হয়ে যাবে এখান থেকে এখানকার জীবন চেঞ্জ হয়ে ওখানে আরেক জীবনে পড়বেন বার্জাকে পড়বেন বার্জাকে আপনি আমি যাব এখন যদি প্রিপারেশন না নেন ওখানে কি হবে রিমান্ড হবে রিমান্ড হবে না বার্জাকে যদি যান ওখানে কি হবে রিমান্ড হবে জাকাত দিতে না পারলে নাকি পঞ্চাশ হাজার বছরে রিমান্ড হবে এগুলো কি চিন্তা করা যায় তাহলে কি ওখানে একটা জীবন আছে বার্জাকের একটা জীবন আছে বার্জাকের জীবনের পরে আপনাকে আমাকে কি করবেন আল্লাহ সুবাহ তালা 
বিচারের দিবসে কি আমাদের পরে বিচারের দিবসে না আবার পুনরুত্থিত করবেন সেখানে হচ্ছে আরেকটা জীবন ওইটার স্প্যান কত দ্যাট ইজ অ্যানাদার ফিফটি থাউজেন্ড ইয়ার আমাকে জীবনে দুনিয়াতে জীবন দিছে কত হাজার বছর অনলি তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর সত্তর বছর আশি বছর একশো বছর আমাকে হিসাব করতে বলছে এখন বলতেছে তুমি হিসাব করো দেখি পঞ্চাশ হাজার বছর এরকম একটা ইকুয়েশনে তো আপনাকে আমাকে আল্লাহ সোহান আতলা ফেলছে তাই না এরকম একটা হিসাবটার মধ্যে তো ফেলতেছে তা আপনি কি জন্য পাঁচ বছরের জন্য ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে এত খুশি হইতেছেন আপনি আমি আপনার সামনে কত বছরের আপনাকে ষাট বছরের একটা সত্তর বছরের একটা জীবন দিয়ে বলতেছে ক্যালকুলেট অ্যাবাউট কি ফিফটি থাউজেন্ড ইয়ার্স ইন বারজাক ফিফটি থাউজেন্ড ইয়ার্স কি কেয়ামতের দিন মানে বিচারের দিন তারপর হচ্ছিল আনলিমিটেড টাইম হচ্ছিল নেই তারপরে ফিফটি থাউজেন্ডও বলে না তারপর ফিফটি থাউজেন্ডেরও হিসাবটা বলতেছে না তাহলে এরকম একটা হিসাবকে মাথায় বাদ দিয়ে পাঁচ বছরের জন্য ব্যাংকে ফিক্স ডিপোজিট করা কতটুকু বুদ্ধিমানের কাজ কতটুকু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের কাজ এটা আমাদের প্রত্যেককে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত সবাই তো খুব ক্যালকুলেশন করি আমি খালি এটা বলতেছি যারা মসজিদে নামাজ করতে আসেন সালাদ আদায় করতেছেন তাদের জন্য যারা আদায় করতেছে না তাদের তো অন্য কি ইকুয়েশন সে তো পাঁচবার অন্তত আল্লাহকে স্মরণ করার ব্যাপার কি এই মিনিমাম অ্যাওয়ারনেসটা তো তার মধ্যে আছে জুমাবারে এসে জুমার সালাতে এসে তো সে দাঁড়ায় তাই না তাহলে এতটুকু কি সে চিন্তা করবে না তাহলে এই সমস্ত হিসাব সামনে নিয়েই কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে এখন আমরা এই প্রাসপেক্টিভটা এই মনোবৃত্তিটা পিছনে নেই এখন আমরা দেখার চেষ্টা করব আল্লাহ সুহানা তালা আমাদেরকে কি কিভাবে সেই ইনভেস্টমেন্টের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন যেই কাঙ্ক্ষিত ইনভেস্টমেন্টে করে আপনাকে একটা সীমিত সময়ের জন্য দুনিয়াতে পাঠাইছেন ষাট বছর সত্তর বছরের একটা জীবন দিছেন যেখানে জীবনটা কি বুঝতেও লাগে কি কত বছর বিশ তিরিশ বছর চলে যায় তাই না জীবনটা কি প্রাইমারি স্কুলে ঢুকলেন পড়াশোনা করলেন বারো বছর ওখানে গেল তারপরে জীবন কি এগুলো বুঝতে একটা সময় লাগে না বুঝে উঠতে একটা সময় লাগে না এটা করতে যদি চলে যায় বিশ তিরিশ বছর তারপরে এফেক্টিভ সময় কত ঘুমান ওয়ান থার্ড সময় আপনি আমি জীবনের ওয়ান থার্ড সময় ঘুমাই কাটাই তাহলে সময় কত কম ওয়াল আসার ইন্ডাল ইনসান আল্লাহ ফেসে সেই সময়ের মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা আপনাকে বললেন যে এত কম সময় দিছি তোমাকে এত বড় বড় সময়ে হিসাব দিছি এখন তুমি যে ইনভেস্টমেন্ট করবা সদাকা করবা সেটার একটা হিসাব আমার কাছ থেকে নাও সেটা দিয়ে শুরু করতেছি দুইশো একষট্টি নাম্বার আয়াত মাসাল উল্লাজিনা ইউন ফিকুনা আমওয়াল আহম ফি সাবিল হে কামাসালি হাব্বা উদাহরণ মাসালু আল্লাজিনা ইউন ফিকুনা আমওয়াল আহম ফি সাবিল যারা আল্লাহ রাস্তায় তাদের মালকে ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হচ্ছিল একটা কিসের মতো হাব্বা হাব্বা তিন মানে একটা গ্রেইনের মতো একটা শস্য দানার মতো একটা শস্য দানা সে কি করলো দান করলো যদি সে একটা শস্য দানা দান করে আম্বাতাত সাবা আসানা বিলা ফিকুল্লি সুম্বুলা তিন মিয়াতা হাব্বা সেখান থেকে ষাটটা শিস বেরোবে আমাদের ধান আছে না একটা ধানের বীজ যদি আপনি বোপন করেন সেখান থেকে একটা গাছ বের হবে গাছ থেকে কয়টা শিস ষাটটা প্রতিটা শিশে একশো দানা তাহলে একটা থেকে কত হইল পার্সেন্টেজ হিসাব করেন বলেন এই অঙ্ক অঙ্ক কে ভালো জানে আমাদের ইয়াং দুজন আছে কত পার্সেন্ট হইল হ্যাঁ একটা থেকে যদি সাতশোটা হয় তাহলে পার্সেন্টেজের হিসাব করেন একশো একটা থেকে যদি একটা হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে গুণে বলতেছেন সাতশো গুণ হচ্ছে ঘটনা এখানে শেষ না এখানে যে গ্রামার আছে ভিতরটা আমরা অত গ্রামার ডিটেল আলাপ করব না এখানে ভিতরে যে গ্রামারটা আছে গ্রামার অনুযায়ী এটার মিনিং হচ্ছিল এই সাতশো আবার বপন করবে প্রতিটা থেকে আবার সাতশো আবার বপন করবেন মাথায় হিসাব আসে আসে না এক থেকে সাতশো বুঝতেছি একটা থেকে সাতশো হচ্ছে এখন সাতশোটা বপন করার পর প্রতিটা থেকে যদি সাতশো হয় তারপর আপনার আমার ব্রেন কলাপস করতেছে না আর হিসাব করা যাচ্ছে না এখন তো খালি হিসাব করতেছি এক লাখ টাকা ডেপোজিট করলে বিশ হাজার টাকা কি কেউ বলে লাভ কেউ বলে সুদ নাকি কেউ বলে লাভ কেউ বলে সুদ এক লাখ টাকা ইনভেস্ট করবো 
কেউ বলে বিশ হাজার টাকা পাবা লাভ কেউ বলে বিশ হাজার টাকা সুদ লাভ হইলে ঠিক আছে জায়েজ আর কি যদি সুদ বলে না জায়েজ আল্লাহ আপনাকে হিসাব দিতেছে একটা দানা বপন করবে একটা টাকা যদি কেউ করে সেখান থেকে সাতশো সাতশোটা আবার দিবেন আরও সাতশো চলতে থাকবে এখন চলতে থাকার পরে আল্লাহ সাল্লা শেষে বললেন এর উপরে আল্লাহ তাকে বাড়াই দিবেন আল্লাহর ইচ্ছা মত এবার আয়তুল কুরসি আপনি হিসাব করেন আয়তুল কুরসি কি আবিষ্কার করছেন আল্লাহ কত বড় সেখানে যেভাবে হারায় যাবে সেখানে সেভাবে আকাশ জমিন কুরসির আল্লাহ কুরসির মধ্যে হারায় যাবে আর আল্লাহ কুরসি ওই কুরসিটা হারায় যাবে আল্লাহর আরসের মধ্যে একই রেশিওতে যেভাবে আকাশ জমিন হারায় গেছে কুরসির মধ্যে কুরসির সাইজটা হচ্ছিল আল্লাহর আরশের মধ্যে একই সাইজে এরপরে আল্লাহ আছে যে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন কিভাবে ইচ্ছা করবেন আপনাকে একটা হিসাব করছেন আপনি সেকেন্ড লেভেলে যেতে পারতেছেন না একটা থেকে সাতশো এবার সাতশোটা থেকে প্রতিটাকে সাতশো এবার আপনি আমি যত অঙ্ক শিখছি যত মেরিট পজিশনের লোক নিয়ে আসেন সর্বোচ্চ মেরিটিয়াস মানুষকে নিয়ে আসেন যে অঙ্কে খুব ভালো সেও কি কি ক্যালকুলেশন আছে ফর্মুলা দিবে কম্পিউটারকে বলো তুই বেটা গুণ তুই কী কর তোকে আমি পাইছি আমি জানি তোকে দিয়ে বারবার কাজ করানো যায় যারা প্রোগ্রামিং করে তাকে দেন দিয়ে কয়বার গুনবো কয়বার কয়বার গুনবো এরপরে আল্লাহ বললেন ওই সত্তা বললেন এটা বাড়াই দেবো এমনভাবে আমি কত বড় লিমাইয়া শা ওয়াসিউন আলি আল্লাহ হচ্ছে ওয়াসি আল্লাহ যে কত বড় ওয়াসিয়া কুরসি আল্লাহ হচ্ছে ওয়াসি এবং আল্লাহ শেষে বলেন আল্লাহ আলিমুন এই জায়গায় হলো সবচেয়ে বড় আপনার ব্র্যাকেট আল্লাহ সব কিছু জানেন ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ সব কিছু জানেন কিন্তু জায়গা মতো ছক্কাটা পড়তে হবে এই দানাটা রাস্তা ছুঁড়ে মানলে হবে দানাটা দানাটা যে কোনো জায়গায় ফেলে দিলে হবে না দানাটা জায়গা মতো পড়তে হবে যদি জায়গা মতো ফেলতে পারেন এক থেকে সাতশো সাতশো থেকে সাতশো সাতশো থেকে সাতশো তারপরে কি আল্লাহ বাড়াই দিবেন আল্লাহর মতো তাহলে ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানটা তাহলে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে কোথায় ফেলবেন এটা হচ্ছে বলতেছেন আল্লাহ ওয়াসিউন বলার সাথে সাথে কি বললেন আলিমুন আল্লাহ জানেন কে এটা পারফেক্ট পেতে করতে পারছে তাহলে পারফেক্ট পেতে করতে পারাটা জানাটা জরুরি সেই আলোচনার মধ্যে প্রথমে আসেন প্রথম আলোচনাটা হচ্ছিল সাবির কি ফি সাবির কি পাথ অফ আল্লাহ তাহলে ফিল্লা কি ফিল্লা ফি আল্লাহ লিল্লা তিনটা শব্দ বললাম একটা হচ্ছে সাবির একটা হচ্ছে ফিল্লা ফি আল্লাহ মানে ইন আল্লাহ আর একটা হচ্ছে লিল্লা আল্লাহ জন্য তিনটা কিন্তু আলাদা জিনিস ফিল্লা এবং লিল্লা জলতে আপনি বোঝায় যে ফর দ্য সেইক অফ আল্লাহ আল্লাহকে খুশি করার জন্য বা আল্লাহ আল্লাহকে খুশি করার জন্য আপনি অনেক কিছু করতে পারেন দ্য বেস্ট জিনিস এটার অনেক ব্যক্তি আছে এই ফিল্লা লিল্লার মধ্যে কিন্তু একটা পার্ট হচ্ছে ফি সাবি লিল্লা আল্লাহর জন্য আপনি যা কিছু করেন তার মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছিল সাবি লিল্লা এখন সাবি লিল্লা কী জিনিস আল্লাহর রাস্তা কোনটা সাবি লিল্লা মানে আল্লাহর রাস্তা এই আল্লাহ রাস্তার ডেফিনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই রাস্তা হচ্ছে হলো হাজ ইহি সাবিলি রসুল সাল্লা সাল্লাম হচ্ছে দিস ইজ মাই পার্ট রসুল সাল্লা সাল্লামের জীবনে যে স্ট্রাগেল এই স্ট্রাগেলের পার্টটাই হচ্ছে আল্লাহ রাস্তা উনি কি কি করছেন উনি ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করছেন উনি ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের দিনকে প্রতিষ্ঠা করছেন এই প্রতিষ্ঠা করার জন্য উনি যা যা কিছু করছেন এই রাস্তায় যদি আপনি হাঁটেন রসুল সাল্লা সাল্লামের মতো পাগড়ি পড়তে হবে এটা কিন্তু রাস্তা না রসুল সাল্লা সাল্লামের মতো পোশাক করে ঘুরে বেড়াতে হবে এটা কিন্তু রাস্তা না এখানে যে স্ট্রাগেল করছেন মূল স্ট্রাগেলটা কি উনি কোরআন রিসিভ করছেন মানুষের মধ্যে কোরআন ডেসিমিনেট করছেন আল্লাহর কিতাব প্রাইমারি রসুলের কাজ কি রসুল সাল্লা সাল্লামের প্রাইমারি কাজটা কি উনি আল্লাহর কিতাব রিসিভ করছেন আল্লাহ তরফ থেকে 
সেই কিতাব কি করছেন মানুষের মধ্যে ডিসিমিনেট করে মানুষকে সেটা বুঝাই দিয়েছেন মানুষকে শিখাই দিয়েছেন কিভাবে সেই কোরআন অনুযায়ী কি করতে হবে জীবনযাপন করতে হবে দ্যাট ইজ দ্য মেজর অ্যাসাইনমেন্ট অফ রসুল সাল্লাম এটা যখন ইমপ্লিমেন্ট করতে গেছেন তখন যা কিছু হওয়ার হয়েছে তাই না মূল যদি আপনার ডায়াগ্রাম যদি বলেন আল্লাহ রাস্তা যদি বলতে পারেন আল্লাহ কিতাব দিছেন এই কিতাবটাকে উনি ইমপ্লিমেন্ট করে দেখা গেছেন দিস ইজ দ্য ওয়ার্ডস অফ আল্লাহ এগুলো আল্লাহর বাণী এগুলো কি করতে হবে কিভাবে এটা শিখতে হবে কিভাবে জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করে কি করতে হবে তেইশ বছরের ব্যবধানে দুনিয়ার সবচেয়ে জাহেল জাতিকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করা দ্যাট ইজ দ্য কি সাবিল দ্যাট ইজ দ্য সাবিল অফ আল্লাহ তাহলে এটি হচ্ছিল ওনার রাস্তা এখন এই রাস্তার মধ্যে আপনি দেখেন নিজে কিভাবে আপনার সমর্থ রিজিক আপনাকে যা কিছু আল্লাহ সোহানাতলা দিছেন সেখানে কাউকে সময় দিছেন কাউকে অর্থ দিছেন আপনাকে কি করতে হবে এই রাস্তায় আপনাকে ব্যয় করতে হবে আপনি নিজে শিখলেন না কোরআন মজিদ আরেকজনকে শিখাই দিলেন হবে না নিজেও শিখতে হবে আরেকজনকেও শেখানোর জন্য কি করতে হবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে তাহলে দিস ইজ দ্য পাথ বেসিক্যালি গ্রসনি যদি বলেন এখন সেখানে যদি আপনি এখানে শেখেন আপনি যদি শিখেন কোরআন মজিদ শিখেন এখানে যদি আপনি অর্থ ব্যয় করে মদিনায় চলে গেলেন মদিনা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে কোরআন মজিদ শেখার জন্য ওখানে চলে গেলেন শিখলেন শিখে কি করলেন আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করলেন তাহলে এটা কি হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকসেপ্ট হবে কিন্তু যদি আপনি চিন্তা করেন আমি খরচ করলাম বড় মুক্তি হব মানুষ আমাকে কি করবে বাহাবা দিবে তাই না তাহলে কি হবে হবে মানে এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে আমি কেন কাজটা করতেছি কেন আল্লাহ ওয়াসিউন আলিম আল্লাহ সব কিছু জানেন অতএব মানুষের ইন্টেনশনটা কি ইন্টেনশনে সে কাজটা করতেছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি একটা মাদ্রাসাতে টাকা দিলেন বললেন মাদ্রাসা থেকে কি হবে আল্লাহ কিতাবকে তারা ছড়াই দিবে অথচ দেখেন যায় মাদ্রাসায় কি হইতেছে খালি মুখস্থ করাইতেছে এর বাইরের কোনো কাজ নাই এখান থেকে কিছু ছড়াবে আপনি যখন কোনো জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করেন একটা লোকেশান ইনভেস্ট করেন কোথায় পূর্বা চলে যায় জমি কিনবেন কোন মাথায় কিনলে কি হবে তিনশো ফিটের ডাইনে না বায়ে তিনশো ফিটের প্রথমে না শেষে কত রকম ক্যালকুলেশন আমরা করি একটা ইনভেস্টমেন্টকে কি করতে ফিজিবেল করতে ঠিক একইভাবে আপনাকে আল্লাহ রাস্তায় যখন খরচ করবেন আপনাকে অ্যাসার্টেন হতে হবে যা খরচ করতেছেন জায়গা মতো পড়তেছে কি না যে মাদ্রাসায় আপনি স্পেন্ড করতেছেন সেটার হিস্ট্রি কি সেটার বর্তমান কি ভবিষ্যৎ কি হবে কি না তারা কি করতে পারবে কি না রসুল সাল্লামের যে কাজ নিয়ে দুনিয়াতে কি করছেন কোরআনকে স্টাবলিশ করছেন সেই কোরআন তারা দুনিয়াতে স্টাবলিশ করতে পারবে কি না আপনার বুঝেই আপনি বুঝবেন তাই না তাহলে এটা যেমন একটা শিক্ষা খাতের কথা বলা হচ্ছে সমস্ত জায়গা সমস্ত এডুকেশন নট অনলি শিক্ষা খাত মানে যেখানে যেমন ধরেন যে শিক্ষার মধ্যে কি মানে ব্যালেন্স নাই সেখানে আপনি কি করবেন ব্যালেন্স থাকতে হবে তো আপনার দুনিয়া আখেরা দুইটাই বুঝতে হবে আপনার নিউটনের তত্ত্বও বুঝতে হবে পাশাপাশি কোরআন মসজিদও বুঝতে হবে আপনি যদি নিউটনের তত্ত্ব নিয়ে সারাক্ষণ দৌড়াইতে থাকেন কাজ হবে না কোরআন মসজিদ দিয়ে যদি দৌড়াইতে পারেন আগাইতে পারবেন না কেন ওগুলো কার জ্ঞান ওগুলো আল্লাহর জ্ঞান ওগুলো আল্লাহর জ্ঞান কেউ যদি বলে না আমি দিন পড়বো দিন পড়তে গেলে সব কিছু পড়তে হবে এখানে কোনো রকম সিলেবাসিংয়ের সুযোগ নাই আমি ওইটা পড়বো না এটা পড়বো না সব পড়তে পারবো সোশোলজি সাইকোলজি তারপর কি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারি প্রতিটা সাবজেক্ট হচ্ছিলো কি আল্লাহর জ্ঞানের বিষয় প্রতিটাই আয় ওইটাও পড়তে হবে কোরআন মসজিদে এক্সপার্ট থাকতে হবে যাতে ইউ ক্যান কমপ্লাই দুইটা মিলায় ইউ ক্যান প্রেজেন্ট ইয়ার পজিশন যেমন ধরেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলি সায়েন্স টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্টের সাথে সাথে মানুষ কি করতেছে রেভিলেশনকে অবজ্ঞা করা শুরু করছে অথচ দেখেন একটা সময় কি ছিল এই জ্ঞানটাই ছিল সবচেয়ে জ্ঞানী লোক এটাই এটাই আলটিমেটলি জীবনের মানুষে কি পারপাস দেয় কেন আমি পারপাস যেমন আপনি খুব সুন্দরভাবে গবেষণা করে ফিজিক্স নিয়ে পড়ে যদি পারমণি বোনা বোমা মানে হিরোশিমায় যদি লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলেন তাহলে সেখানে কিছু লাভ কিছু হেদায়ত হইল আপনি তো খুব সুন্দর করে পারমণি বোমা বানালেন তাহলে সেখানে কি নাই নো গাইডেন্স পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানেন মানুষের বেনিফিট হইতে হইতে পারে তাই না কিন্তু পারমাণবিক শক্তি দিয়ে যদি আপনি পারমাণবিক বোমা বানান তাহলে কি মানুষের বেনিফিট হবে হবে না তাহলে যে বেনিফিট যেটা করছে তাহলে সেখানে কি গাইডেন্স নেয় তাহলে আল্লাহর জ্ঞানকে যদি কাজে লাগাতে হয় তাহলে অবশ্যই কি লাগবে গাইডেন্স আর গাইডেন্সটা হুট করে একদিন এসে পকেটে ঢুকে যাবে না এটাকেও আপনাকে শিখতে হবে 
এটাকেও আপনাকে লালন করতে হবে এটাকেও ডেইলি বেসিস আপনাকে কি করতে হবে রিফ্রেশ করতে হবে যত বড় মুফতি আলেম আপনি আমি হই না কেন কেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম বলতেছে কি আমাকে দেখান কিভাবে আপনি কি করেন মৃতকে জীবিত করেন এরপরে আর কোনো কথা আছে এরপরে কোনো মুফতি সাহেব বলতে পারবে যে না আমার পড়াশোনা হয়ে গেছে আমার চর্চা হয়ে গেছে আমার দরকার না আমি খালি এখন কি করব বক্তৃতা দিয়ে চলে ঘুরে বেড়াবো সুযোগ নাই কিন্তু তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানের প্রথমেই আপনাকে বলছেন যে ইনভেস্টমেন্টটা কত ব্যাপক কত ছোট ইনভেস্টমেন্টের কত বড় রেজাল্ট তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছে তুমি দুনিয়ার এই হিসাবের মধ্যে না ঢুকে তুমি উঁচু উপর দিকে তাকাও তোমার দৃষ্টি সম্প্রসারিত করে ইউ ডু দুনিয়া তুমি কাজ করো এই ইনভেস্টমেন্টকে সামনে রেখেই তোমাকে দুনিয়াতে কাজ করতে হবে তাহলে সে একটা ইনভেস্টমেন্ট এবং ইনভেস্টমেন্টটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হইতে হবে প্রপার জায়গায় হইতে হবে এই ব্যাপারে কোনোভাবে যায় আপনি মসজিদের বাইরে গেলেন ভিক্ষুককে দশটা টাকা দিয়ে বলে মনে করলেন যে অনেক টাকা দিয়ে দিয়েছে তাই না সেটা কোনোভাবে হবে কেন আল্লাহ প্রত্যেকটা জিনিস জানেন আল্লাহ ওয়াসি এবং উনিচ্ছন্ন কি সব কিছু জানেন এটা বলার পরে আল্লাহ সাল্লা গাইডেন্স দেয় কীভাবে দেখেন আবার একই ফেজ আসলো আল্লাহ জিনা ইউন ফিকুনা আমওয়াল আহম ফি সাবিল ইল্লাহ ঠিক আছে একই জিনিস না প্রথমে বলল যে যারা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে ঠিক আছে তাদের উদাহরণ দিলেন কি যে একটা দানা থেকে সাতশোর মাল্টিপ্লিকেশন আসবে তার উপরে আল্লাহ বাড়াই দিবে আর শেষে বললেন যে আল্লাহ কিন্তু ওয়াসি দিতে ওনার কোনো কারপণ্য নাই অবাব হবে না কিন্তু উনি আলিম উনি জানেন ঠিক আছে ওনার দিতে কারপণ্য নাই কিন্তু উনি জানেন কে এই কাজটা করতে পারছে তাই না এরপর বলার পরে এবার আল্লাহ সাল্লাম তারা সেকেন্ড লেভেলে আপনাকে বলতেছেন একই কথা আল্লাহ জিনা ইউনফিকুন আমওয়াল আহমফি সাবির ইল্লাহ যারা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে থুম্মা অতপর লা ইউত বিউনা মা আনফাকু মান্না ওয়াল আজা খরচ করার পরে তাদের খরচ দুইটা জিনিস ফলো করে না একটা হচ্ছিল কি ফোঁটা দেওয়া আর একটা কি কষ্ট দেওয়া ফোঁটা দেওয়া এবং কষ্ট করা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করার পর সে কি করে না কাউকে ফোঁটা দেয় না কোনো রকম কষ্ট দেয় না এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে প্রথম গাইডেন্স পাইলেন যে জায়গা মতো পড়তে হইলে কি লাগবে জায়গা মতো যদি পড়তে হয় কেন আল্লাহ কি আলিমুল তাহলে কোনো ব্যবস্থায় খোঁচা দেওয়া কেন এটা মানুষের নন মানটেন্ডেন্সি মানুষ মনে করে যে টাকা পকেটে আসছে টাকার মালিক কে মমিমা রাজাক না হুম ইউন ফিকুন সুরা বাকারা প্রথমে বলছে যা কিছু আমরা তোমাদের দিয়েছি মনে রাখো এটা কিন্তু কোনো কিছুর মালিক কি না তুমি তোমাকে দুনিয়াতে দিচ্ছি এখন তোমাকে সে অপরচুনিটি দিচ্ছে তুমি তোমার ফিউচার বানাও তোমাকে দুনিয়াতে এটা দেওয়া হয়েছে তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ বানাতে বলছে এখন তুমি ভবিষ্যৎ কি দুনিয়ার মধ্যে বানাবা নাকি আঘেরেতে বানাবা সে ডিসক্রিপশান তোমাকে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তারপর আল্লাহ বলতেছে যে তুমি কি করবা না দুইটা জিনিস মান্না মানি যখন আপনি রিমাইন্ড করে দিচ্ছেন কাউকে আর যখন কন্ডিশন করতেছেন কাউকে কন্ডিশন দিয়ে বলতেছেন এই কারণে তখন মান্না এবং আজা এই দুইটার থেকে আপনাকে কি করতেছে কন্টিনিউস এই জিনিস কিটা আরও দুইটা আলাপ করবো এর পরে আমরা ফ্লোটা দেখি যদি এই দুইটা থেকে বাঁচতে পারেন লাহুম আজ রুহুম ইন্দা রব্বিহিম তাদের জন্য আল্লাহর কাছে তাদের আজর আছে তাদের প্রতিদান আছে প্রতিদান আছে প্রতিদানটা কি একটা থেকে সাতশো গুণের মাল্টিপ্লিকেশন ঠিক আছে ওলা হাউফুন আলাইহিম ওলা হুম ইয়াহজানুন তাদের উপর কোনো কি থাকবে না ভয় থাকবে না দুঃখিত থাকবে না এই ফ্রেজটা সুরা বাঁকারায় কন্টিনিউসলি আমরা অনেকবার পাইছি তাই না এটা হচ্ছে স্যালভেনশন স্টেটমেন্ট বলি আমরা স্যালভেশন স্টেটমেন্ট মানে মুক্তির স্টেটমেন্ট যদি আপনি কিছু কাজ যদি করতে পারেন তাহলে আপনাকে কি করবে আপনার হচ্ছে মেজর কোনো ভয় থাকবে না কেন হাসরের ময়দানের ভয় সবারই থাকবে মৃত্যুর যন্ত্রটার ভয় সবারই থাকবে কবর আজাবের ভয় সবারই থাকবে বিচারের দিনে সে কঠিন অবস্থার ভয় সবার মধ্যে থাকবে কিন্তু আপনি আমি যদি সেটার জন্য এখান থেকে কি করে নিয়ে যেতে পারি কারেন্সি বানায় নিয়ে যেতে পারি তাহলে সেই ভয় আমাদের জন্য থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না দুঃখিত না হওয়া মানে কি পরীক্ষার হলে যখন একজন পরীক্ষার্থী যায় সে খুব ভয়ে ভয়ে যায় কি পারবো কি পারবো কি পারবো কি পারবো কি পারবো কি পারবো না পরীক্ষার হল থেকে বেরে কি করে 
খালি আফসোস করো ওই চ্যাপ্টারটা পড়ে গেলে তো এই হইতো ওই চ্যাপ্টার পড়ে করলে এই হইতো তাহলে এই ভয় এবং আফসোসের মধ্যে কিন্তু মানুষের জীবন জীবনযাপন আল্লাহ সুবহানা তালা বলতেছেন যদি পারফেক্ট ওয়েতে যদি আপনি কি করতে পারেন আল্লাহ রাস্তা দান করতে পারেন তাহলে আপনার কি থাকবে কোনো রকম ভয়ও থাকবে না আপনি কোনো দিনও এক্স কি করবেন না আফসোস করবেন তাহলে এটা হচ্ছে বড় ধরনের একটা বিষয় এটা হচ্ছে দুনিয়া আঁকে রাতে দুই জায়গায় কেন একজন মমিনের ক্যান্সার হইলেও সে খুশি খুশি না ক্যান্সার হয়েছে কিছু পাপ কি করে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে ওই পারে গেলে তো কি লোড কমে যাবে সে খুব খুশি সে কোনো সময় বলে না আল্লাহ আর কাউরে পাইল না আমারই খালি দিল এই কথা কোনো মমিনের মুখের থেকে আসবে না যে কোনো কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যে সে সবসময় চিন্তা করবে কি তার ভিশন হচ্ছিল তার দৃষ্টি হচ্ছিল প্রসারিত সে সব কিছু সে দেখতে পারে তাহলে এটা হচ্ছিলো সেটা তাহলে একটা গাইডেন্স হলো কি খরচ করার পরে কি করা যাবে না কাউকে খোঁচাও দেওয়া যাবে না কষ্ট দেওয়া যাবে না তারপর বলতেছে যে কষ্ট খোঁচা মানুষ দেয় কি জন্য আপনি একজনকে হেল্প করলেন হেল্প করার সাথে সাথে কি করলো সে আপনার সাথে দেয়া দেবী করার সাথে জন্য হয় না আমরা তাকে কি বলি বাংলা ভাষায় কৃতজ্ঞ বাংলা ভাষা কঠিন ভাষা একটা হচ্ছিল কৃতজ্ঞ একটা হচ্ছিল অকৃতজ্ঞ আরেকটা হচ্ছিল কৃতজ্ঞ তাহলে কৃতজ্ঞের মতো যখন আচরণ করে আপনি আমি খুব উত্তেজিত হয়ে যায় তখন বল আরও ফুল স্পিডে আমরা বলতে থাকি আমি তোমার জন্য এই করছি আমার তোমার জন্য এই করছি তোমাকে এটা করি নাই ওটা করি নাই আপনি কি রিমাইন্ড করা শুরু করে তাই না তো করছেন কীভাবে টাকাটা কি আপনার নিজের হ্যাঁ এটা করতে মমতপুর বাজার থেকে আনছেন কিন্তু সব আল্লাহ দিছে আল্লাহ সুবাহ তারা তখন বলতেছেন কাউলুম মাহু মারুফুল উত্তম কথা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কথা ওয়া মাক ফেরাতুন এবং ক্ষমা কেউ যদি আপনার সাথে অসদাচরণ করে আপনি তাকে কোনোভাবে তার সাথে অসদাচরণ করা এটা হবে না এটা ইট উচিত হবে না এবং তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে হয় নমিন সাদাকাতিন ইয়াদ বাউ আজা এটা অনেক বেশি উত্তম এবার চলে আসলেন সদাকার ক্ষেত্রে সদাকা মানি হচ্ছিল এনি সর্ট অফ সদাকা এটা ফিস আবিল্লা না সদাকা মানি হচ্ছিল এটা ভাস্ট যে কোনো সদাকার পরে আপনাকে যদি খোঁচা দেন কষ্ট দেন সেটার চেয়ে ভালো কথা এবং ক্ষমা করে দেওয়া অনেক উত্তম ঠিক আছে ওল্লাহ গনি ওল হালিম আল্লাহ হচ্ছিলো অভাবমুক্ত এবং আল্লাহ সবসময় ফর বিয়ারিং মানে হচ্ছিলো সবসময় হালিমুন শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ যেমন একজন মার সাথে একজন সন্তানের যে সম্পর্ক মার সাথে সম্প সন্তানের সম্পর্ক মার সাথে সন্তান অনেক কিছুই করে খেপায় অনেক কারণে মা সন্তানের উপর খেপে খেপে মায়েরও দেয় মায়ের দেওয়ার পর একটা সময় কি করে দেখে নিয়ে এসে তাকে কিন্তু এমনভাবে খাওয়ায় যে তার আগের সে ওদের কোনো চিহ্ন আছে কোনো চিহ্ন কিন্তু তার মধ্যে থাকে না তাহলে এই যে একটা মা এবং সন্তানের মতো আচরণ এ মোর দেন সেভেন্টিন টাইমস হচ্ছে কি বান্দার সাথে আল্লাহ সম্পর্ক একজন মা তার সন্তানকে যেরকম ভালোবাসে সেভেন্টি টাইম বলতে আল্লাহ বুঝতে তারা এই সেভেন্টি শব্দটা একটা আনলিমিটেড মাল্টিপ্লিকেশন কোরআন মসজিদে আপনি পাবেন সেভেন্টি মাই টাইম মানে হচ্ছিলো অনেক গুড তাহলে হালিমুন বুঝতে গেলে তাহলে ওই জিনিসটা বুঝবে যে মার সাথে সন্তানের যে সম্পর্ক আল্লাহ মা যেমন সন্তানের অনেক অসাদাচরণ অ্যাবজর্ভ করে তাকে কি কন্টিনিউসলি কি করে তার পজিশনটার ব্যাপারে কি স্নেহশীল হয় সে জিনিসটা আল্লাহ সুবাহ তালা বলতেছেন এবং আল্লাহ বলতেছেন যে এই যে তোমাদের কেন যেমন ধরেন আপনি যদি সব জানেন আপনার পক্ষে অ্যাবজর্ভ করা কিন্তু খুব কঠিন একটা মানুষ যদি সব যদি জানে এর জন্য দেখেন যাদের মেমোরি খুব শার্প তারা একটা সময় অনেকই পাগল হয়ে যায় কেন পাগল হয় ভুলতে পারে না অ্যাবজর্ভ করতে পারে আপনি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছেন সেটা মনে রেখে দিচ্ছে আপনার সামনে আসলে সে কী করে অস্বস্তিতে ভুলে হয় না তাহলে এখন দেখেন এই পজিশনে পজিশনে আল্লাহ সুবাহ তালা সব কিছু জানেন আপনার মনের মধ্যে কি চলে আপনি যে আপনি আমি যে অসদাচরণ করতেছি আল্লাহকে খুশি করার জন্য কিছু দান করে তারপর কি করতেছি দানের বিপরীতে আল্লাহ যেসব নিষেধ করছে সে কাজগুলো করতেছি আল্লাহ যেভাবে দানের বিষয়টাও জানেন আপনার আমার কি অসাধাচরণের বিষয়টাও তো জানেন তাহলে অসাধাচরণের বিষয়ে উনি ক্ষুব্ধ হন দানে খুশি হন তারপরে উনি খুশি হয়ে আপনাকে কি করে আপনার রিওয়ার্ড দেন আপনাকে আপনার উপর খুশি থাকেন এই যে একটা কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন আল্লাহ সুবাহ তালা কিন্তু প্রতিনিয়ত তার প্রতিটা বান্দার সাথে কিন্তু হ্যান্ডেল করতেছেন করতেছেন না সেটা আপনি আমি আমার সন্তানের সাথেই পারি না আর অন্য মানুষের জন্য কি হয় 
অন্য মানুষের সাথে কি মুখ দেখা দেখি আমাদের বন্ধ হয়ে যায় তাই না তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু চিন্তা করার বিষয় আছে কেন আমরা কন্টিনিউয়াসলি রং ডুইং করছি আল্লাহ কিন্তু আপনাকে হেদায়ত দিচ্ছেন এখানে যে দান করে কোনোভাবে খোঁচা দেওয়া যাবে না খোঁচা দিয়ে খোঁচা দেওয়ার চেয়ে ভালো কথা বলাও অনেক উত্তম কাজ এরপর আল্লাহ সালা কি করলেন এবার এক্সাম্পল দিবেন আপনার সামনে বলতেছেন ইয়া আইহাল্লা জিনা আমানু ওহে যারা ইমান এনেছো লা তুপ্তিলু তোমরা নষ্ট করো না বাতিল করো না সদাকা তিকুম তোমাদের সদাকাগুলোকে বিল মান্নি ওয়াল আজা এই যে মান্না এবং আল্লাহ মান্নি এবং আজার মাধ্যমে তোমাদের ফোটা দেওয়া এবং কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের ইয়েগুলোকে নষ্ট করো না এবার এক্সাম্পল দিলের কার মতো কাল্লা জি ইউন ফিকু তার মতো যে খরচ করে মাল আহু তার মালকে রিয়া আইন্নাস মানুষকে দেখানোর জন্য ওয়ালা ইউমিনু বিল্লাহ ওয়াল ইয়াউমিল আখের এবং সে আখের আল্লাহ এবং ইয়ের মতো আখের হাতে বিশ্বাস করে তাহলে রিয়া হচ্ছে একটা বড় ধরনের সেরেক আল্লাহ সুবাহ তাকে অ্যাওয়ার করলো যদি আপনি আমি কাউকে কোনো সাদাকার পরে যদি এই দুইটা জিনিস করি তাহলে আমার কম্পারিজন কার মতো হলো যে মানুষকে দেখানোর মতো কি করে দেখানোর জন্য যে দান করে তার মতো হলো আল্লাহ সুবাহ আরও এটাকে এক্সপ্লেন করলেন ফা মাসালু হু কা মাসালি এর উদাহরণ হচ্ছিলো কি সফওয়ান ইন সফওয়ান মানি হচ্ছিলো একটা বোল্ডার পাথর বলি না আপনি দেখবেন যে পাথুরে এলাকায় গেলে বড় বড় পাথর থাকে হ্যাঁ আপনি যদি সিলেটে যান দেখবেন যে ছোট ছোট পাথর বড় পাথর থাকে তাহলে এই বড় পাথরের মধ্যে কি সাফওয়ান আলাহি তুরাবুন তার উপরে কি কিছু মাটি হ্যাঁ একটা ছবি কিন্তু আর লাগতেছেন ফা আসা বাহু ওয়া বিলুন ফাতারা কাহু সালদা তার উপরে বৃষ্টি চলে আসলো তারপর সে ন্যাড়া হয়ে গেল মানে একটা বড় বোল্ডার পাথর আছে পাথরের উপরে কিছু মাটি আছে মাটি থাকার সাথে সাথে কি সেখানে কিছু ভেজিটেশন হয় সেখানে কিন্তু কিছু কি থাকে কিছু সবুজ রঙের ভেজিটেশন হলো গাছপালা হলো তখন এটা কি কি পাথর মনে হবে তখন এই পাথরটাকে মনে হবে খুব আকর্ষণীয় একটা বিষয় তাই না খুব আকর্ষণীয় বিষয় মনে হবে তারপর যখন এটা বৃষ্টি আসলো খুব কঠিন জোরে বৃষ্টি আসলো তখন কি হলো পাথরের উপরে সমস্ত মাটি সরে যায় সেই ন্যাড়া পাথর এক্সপোজ হয়ে গেল এই যে সিনেমাটা আপনাকে আল্লাহ সুবাহ তালা দেখালো আল্লাহ বললেন যে কার যারা মানুষকে দান করার জন্য এরকম কি করে দান করার পরে যখন খোঁচা দেয় অথবা কষ্ট দেয় সে লোক দেখানোর মতো দানের মতো ওরকম একটা পজিশনে চলে যায় এবং তার দানটা যখন যদিও আপনি আপেক্ষিকভাবে তাকে মনে করছে দান বীর বলে দুনিয়াতে তাকে কি করতেছেন তাকে প্রেস করতেছেন আখেরাতে যখন এটা টেস্টের মধ্যে পড়বে তখন একটু খালি কি হয়ে যাবে পাথরের মতো হয়ে যাবে এটা কোনো কাজে আসবেন আল্লাহ আপনার সামনে একটা সিনেমা দিচ্ছেন একটা চিত্র দিচ্ছেন যাতে এটা আপনার মন্ত্রের মধ্যে কি হয় বসে ঠিক আছে তারপর বলছে লা ইয়াক দি রু না লা ইয়াক ইয়াক দি রু না আলা সাইনি মিম্মা কাসাবু এবং যা কিছু তারা স্পেন্ড করছে এগুলোর উপরে তাদের কোনো পাওয়ার থাকবে না কোনো ক্ষমতা থাকবে না মানে ওই যে বললেন না যে ওই পারে গেলে এগুলো কোনো কাজে আসবে না বেশি করে মানে আমি বলবো না আমি এত টাকা খরচ করছি আমার তো এই জিনিস প্রাপ্য ছিল কেন এগুলো এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেছে এখানে ওই পারে যায় এগুলো কোনো কাজে আসবে না সেই জন্য আল্লাহ খুব সুন্দরভাবে এটাকে এক্সপ্লেন করছেন লা ইয়াক দি রু না আলা সাই ইন মিম্মা কাসা এই এইটা তাদের উপর এটার উপর তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না এটা তোদের কোনো কাজে আসবে না ওয়াল্লাহ লা ইয়াহ দিল কাউমাল কাফিরিন এবার আল্লাহ বলতেছেন কি আল্লাহ কোনো অবস্থাতে কাফের কাউকে কি করেন না পদ দেখান না দ্যাট মিন্স যে এই জিনিসটা করে দান করার পরে খোঁচা দেয় এবং আরেকজনকে কষ্ট করে সে একটা বড় ধরনের কি করতেছে কুফর করতেছে তাহলে কুফর মানে কি কুফরি করা মানে হচ্ছিলো ডিনাই করা দুইটা জিনিস দেখবেন কোরআন মসজিদের মধ্যে আসবে কন্টিনিউয়াসলি একটা হচ্ছে কি জলিমুন একটা হচ্ছিল কাফিরিন কাফারা এবং জলামা এই শব্দ দুইটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি দুইটা কিন্তু এর আগে আমরা দেখছি ওয়াল্লাহু লা ইয়াহ দিল কাউমাল জলিমিন এখানে আসছে কি ওয়াল্লাহু লা ইয়াহ দিল কাউমাল কাফিরিন তাহলে এটা একটা বড় ধরনের কুফরের কাজ সেখান থেকে কি আপনাকে আমাকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে এটা একটা গাইডেন্স তাহলে গাইডেন্সটা বললেন শুধু বললেন একটা কথা বলে এখানে কিন্তু শেষ হয় নাই যে তোমরা দানের পরে কেউ খোঁচা দিবা না কেউকে কষ্ট দিবা না এটা বলে কিন্তু আল্লাহ শেষ করে নাই আল্লাহ সুবাহ তালা এক্সাম্পল দিয়ে আপনাকে বোঝাচ্ছে তাহলে কোরআন মসজিদের অর্থ যদি না বুঝেন তাহলে কেন বুঝবেন এটা এখানে যে একটা সুন্দর এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ মসজিদের জন্য বোঝার তো অফিক দান করেন এরপর দিতেছেন বিপরীত দিকটা 
মাসালুল লাজিনা ইউন ফিকুনা আমওয়াল আহুম এবং তাদের উদাহরণ হচ্ছিল আরেকটা উদাহরণ দিলেন যে যারা তাদের মালকে খরচ করে ইবতিগা আমারাদাফিল্লা আল্লাহর সন্তুষ্টি আল্লাহর চরম সন্তুষ্টির জন্য যারা কি করে তাদের মালকে খরচ করে ওয়াতাস বিতাম মিন আন ফুসিহিন এবং নিজেদের মধ্যে ফার্মনেস তৈরি করে দৃঢ়তা তৈরি করে যে ওই দিকে যেতে যে এটা কি করবে আমি এটা রিটার্ন পাব ফার্মনেসটা বুঝেন যে নিজের মধ্যে দৃঢ়তা তৈরি করা যে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আল্লাহ রাস্তায় খরচ করতেছি আল্লাহ খুশি হচ্ছেন আল্লাহ খুশি হওয়ার পর বিপরীতে কি হবে আল্লাহ আমাকে কি দিবেন রিওয়ার্ড দিবেন তাই না এই ফার্মনেস এই জন্য যে খরচ করে তার উদাহরণ আল্লাহ সুবাহ তালা বলতেছেন কিভাবে তামাস আলী জান্নাতিন একটা জান্নাতের কথা বলা হচ্ছে তার উদাহরণ হচ্ছে একটা জান্নাত বি রব ওয়াতিন যেটা সেটা অবস্থিত একটা উঁচু স্থান উঁচু স্থানে একটা পাহাড়ের মধ্যে একটা জান্নাত আসা বাহা ওয়া বিলুন পাতাত উকুলাহা দে পাইন সেখানে যখন বৃষ্টি আপতিত হয় তখন সেখান থেকে ডাবল প্রডিউস হয় দ্বিগুণ ফল আসে এটা 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 বুঝতে গেলে আপনাকে এগ্রিকালচার বুঝতে হবে তাই না এগ্রিকালচারে দেখেন যখন আপনি ধান চাষ হয় পানির দরকার আছে না এক্সেস পানি হলে কি হবে তাই না তাহলে ওইটারও একটা ব্যালেন্স আছে এখন কমলা গাছের নিচে কি পানি থাকতে পারবে কমলা গাছ কিন্তু পানি যেখানে আছে সেখানে কিন্তু কমলা গাছ হবে না এই জন্য সিলেটের টিলার মধ্যে কি করে কমলা গাছ লাগে না কমলা গাছ লাগানোর পরে কি পানিও লাগবে কিন্তু পানিটা কি হয়ে যেতে পারে সরে যেতে হবে তাহলে হাইল্যান্ডে যদি কোনো জান্নাত থাকে সেখানে যতই পানি পড়ুক না কেন পানিটা যতটুকু লাগা লাগবে তার কনজামশন হবে এক্সেস পানিটা সরে যায় সেখানে কি হবে ডাবল ফলন হবে আল্লাহ সাল তালা সেরকম একটা বাগানের কথা আপনাকে আমাকে বলতেছে যে কোনো দিন বাগানে যায় নাই যে কোনো দিন শস্য খেতে যায় না সে এক্সাম্পল বুঝবে একটা পাহাড়ের উপরে একটা জান্নাত যেখানে কি সব রকমের আমরা এখানে বৃষ্টিকে হয়তো বা সিম্বলে কি বলা হয় যে এই ইয়ে ক্যালামিটি মানে বিপর্যয় বৃষ্টি আসতে সে ধরা ধরে কে নেওয়া হচ্ছে যে সব নষ্ট হয়ে যাবে নষ্ট নেয় যতটুকু লাগবে অতটুকু রেখে বাকিটা ড্রেনাট হয়ে সেখানে দ্বিগুণ ফলন হবে আল্লাহ ডেসক্রাইব করতেছেন এভাবে ফা ইল্লাম তুসিব ফা ইল্লাম ইউসিব হা ওয়া বিলুন ফাতাল যদি সেখানে বৃষ্টিও না হয় সকালে শিশিরি কি হবে তার ইরিগেশনের জন্য যথেষ্ট হবে তাহলে দেখেন এই এমন একটা জান্নাতের কথা বলা হচ্ছে যে জান্নাত কি কন্টিনিউসলি তাকে ডাবল প্রফিট দিবে ডাবল কি করবে প্রডিউস দিবে সেটা হচ্ছিল ওরকম একটা জান্নাতের এক্সাম্পল আপনাকে দিলে যদি কেউ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে কি জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য এবং নিজের ভিতরের যে বিশ্বাসটাকে এটাকে কি করার জন্য স্ট্রেনদেন করার জন্য যে এই কাজটা করে ওয়াল্লাহু বিমা তামালু না বাসি আল্লাহ খুব ভালো করে জানেন কিভাবে তোমরা কাজটা করতেছো এখানে আমরা একটা দুইটা ফ্রেজ বিভিন্ন ক্লাসে আমরা এটা বলি এটা দেখবেন যে ওয়াল্লাহু বিমা তামালু না বাসিরুন আবার একটা পাবেন আল্লাহ বাসিরুন বিমা তামালু দুইটাই কিন্তু আসে তাহলে এখানে তিনটা শব্দ আছে আল্লাহু একটা শব্দ তারপর হচ্ছে বিমা তামালু না আরেকটা ফ্রেজ বাসিরুন হচ্ছিল আরেকটা ফ্রেজ বাসিরুন হচ্ছে আল্লাহর গুণবাচক নাম আল্লাহ সব কিছু দেখেন যদি আল্লাহ শব্দটার পরপরই যদি বাসিরুন আসে বিমা তামালুন পরে আসে তাহলে যেটা ইন্ডিকেট করে আল্লাহ আপনার নিয়তকে কি করতেছেন এখানে প্রায়োরিটি দিচ্ছেন মানে কি নিয়তে আপনি করতেছেন আপনার ইমান তাকোয়া এটা সংক্রান্ত বিষয় আর যখন এটা বাসিরুন চলে যায় পরে বিমা তামেলুন যদি আগে চলে আসে আল্লাহ আপনার আমলের প্রসিডিউরটা দেখেন কর্মটা কিভাবে করতেছেন যেমন দানটা যখন করতেছেন দানটা করতেছেন কিভাবে দানটা কিভাবে করতেছেন ইস প্রসিডিউর ইজ ইম্পর্টেন্ট সেখানে যখন বলতেছেন এখানে বলতেছেন ওয়াল্লাহু বিমা তামালুনা বাসিরুন এটা বলতেছেন তো আজকে আমাদের সেশনের লাস্ট ওয়ান আমরা এই আয়ারটা দেখার চেষ্টা করব আচ্ছা এটা আয়াত আমরা সিক্সটি সিক্স দিয়ে শেষ করব ঠিক আছে এই আয়াতটা দেখলাম তাহলে এক্সাম্পল আল্লাহ সুবাহ দিলেন দুইটা যারা আল্লাহকে দেখানোর জন্য কি করে খরচা করে তাদের পরিণতি কি হবে সেই নেরা পাথর 
আর যারা আল্লাহকে খুশি করার জন্য মারদাতিল্লা মারদাতিল্লা মানে এখানে এক্সট্রিমলি যারা আল্লাহকে খুশি করতে চায় সে কারণে যারা নিজেকে দান করবে তার জন্য একটা অসাধারণ বাগানের নমুনা দিলেন এবার দেখেন সিক্সটি সিক্স দেখেন টু সিক্সটি সিক্স আ ইয়া ওয়াদ আ ইয়া ওয়াদ্দু আহাদুকুম তোমাদের প্রত্যেকে কি চাও না আন তাকু না যে তোমার থাকবে লাহু জান্নাতুন একটা জান্নাত থাকবে তুমি কি চাও না তোমার একটা জান্নাত থাকবে মিন নাখিলিন ওয়া আ নাবিন খেজুর এবং কিসের আঙ্গুর এবং খেজুরের বাগান থাকবে তাজরি মিন তাহতি হাল আনহার যার নিচে কি বলবে নহর বইবে মানে এটা ছিল খুব সুন্দর সিনেমা সিনেমাটা হচ্ছে এরকম সাধারণত দেখা যায় যে নদীর পারে যে বাগানগুলো থাকে সেখানে ইরিগেশন লাগে না কেন লাগে না জানেন কি হয় এখানে টেকনোলজি লাগবে এখানে সায়েন্স টেকনোলজি জানলে হবে সেটা হচ্ছে দেখেন একটা নদী যখন প্রবাহিত হয় ওয়াটার ইনফিল্ট্রেট করে তার পারে তার দুই পারে পানিটা যায় কিভাবে আর কেউ কি সেচ দেয় কোনো চাষি থাকে কোনো চাষি থাকে না এটার টেকনোলজিটা হচ্ছে ওয়াটার টেবিলটা কি করে দুই পাশে স্প্রেড করে আর গাছের শিকার কি নিজের দিকে নামে না সে অটোমেটিকলি কি পারে পেতে থাকে পানি পেতে থাকে ঠিক আছে না তাহলে যেই বাগানের পাশ দিয়ে নদীর ফ্লো থাকবে সেখানে কি হবে কন্টিনিউস অটোমেটেড ইরিগেশন প্রসেস হবে সেখানে কাউকে কর কেন ইরিগেশন ইজ এ টাফ ওয়ে এটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ যে কোনো জায়গায় আপনি দেখেন চাষের ক্ষেত্রে পানিটা সময় মতো দেওয়া পরিমাণ মতো দেওয়া এটা কিন্তু হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যদি আপনি সেখান থেকে রাইট প্রডিউস আল্লাহ সুমনা তালা ডেসক্রাইব করতেছেন এইভাবে এই জন্য দেখবেন জান্না তিন তাহতি এই যে কি যেন এই ফ্রেশটা তাজরি মিন তাহতি হাল আনহার এই ইস্তিফাটা সব জান্নাতের সাথে কিন্তু পুরান মসজিদের মধ্যে আসে আল্লাহ সুমনা তালা আপনাকে কল্পনা করতে বলতেছেন তোমাদের প্রত্যেকে কি চাও না তোমাদের একটা বাগান থাকবে কিসের আঙ্গুরের খেজুরের এটা ওই আরব দেশে যেহেতু আপনার বলছে এই দিকে আকর্ষণীয় বাংলাদেশে চিন্তা করতে পারেন আপনার পছন্দনীয় যে কোনো ফল ফুলের বাগান আপনি চিন্তা করতে পারেন যেটা নিজ দেখি বলবে নদী বলবে লাহু ফিহা মিনকুল নিসা মারক এখানে তো খালি আঙ্গুর আর কি বলল খেজুরের কথা বলল তারপর বলল যে সেখানে সব ধরনের কি আছে ফল ফলাদি আছে আসো বাহু উল কেবল এরপর তার উপরে বার্ধক্য চলে আসে ঠিক আছে বলাহু জুর ইয়াতুম দুয়াফা দুয়াফাইন দুয়াফা মানে হচ্ছিল তার ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চা আছে একটা লোক একটু একটা বাগান আছে হঠাৎ তাকে বার্ধক্য তাকে পেয়ে বসল সে বাগানটাকে আর টেক কেয়ার করতে পারতেছে না এবং তার সন্তানগুলো কি সব ছোট ছোট সবাই তো সন্তানের জন্য পূর্ব চলে যায় জমি কিনতেছে কিনতেছে না বাগান বানাইতেছে দুনিয়ার একটা বাগান তো সে কল্পনা করতেছে তার বাগানটা হবে এভাবে তাহলে সেরকম বাগানে বলছে তার ছোট সন্তানগুলো হচ্ছে ছোট ছোট আসা বাহা এবং সেই বাগানের উপরে আপতিত হলো এহসারুন একটা ঘূর্ণিঝড় ফিহি নারুন সেটার মধ্যে কি আছে আগুন আছে ফা আহ তা আহ ফা আহ তারাকত এবং সেটাকে কি করো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সার খার করে দিল ঠিক আছে আপনার সামনে একটা ছবি আঁকলো আল্লাহ সাল্লা সবাই কি চায় না তার একটা জান্নাত হোক এরকম এরকম জান্নাত সে জান্নাতের জন্যই তো মানুষ দুনিয়াতে কি করতেছে সমস্ত অর্থ ব্যয় করে কি সে জান্নাত তো তৈরি করতেছে আপনি একটা অ্যাপার্টমেন্ট করতেছে এটা মিনি মনে করতেছে এটাই আমার জান্নাত তাহলে সেই জিনিসটার পিছনে বিল্ড আপ মানুষ করতেছে এই ডেসক্রিপশনের পরে আল্লাহ বলতেছে সেটা যে কোনো সময় কি হইতে পারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে সেটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এটা বলেই আল্লাহ সুবহানা তালা বলতেছেন কি কথাটা কাজালিকা এইভাবে ইউবাইনুল্লাহ আল্লাহ বয়ান করেন লাকুম তোমাদের জন্য আয়াতি নিদর্শন সমূহ লাল লাকুম তাতা ফাক্তর যাতে করে তোমরা গভীর চিন্তা ভাবনা করো তাহলে কি বুঝলেন আপনার সামনে আপনার আমার কাঙ্ক্ষিত একটা জান্নাতের চিত্র একে বলে এবার চিন্তা করে দেখো দুনিয়াতে যদি এই জান্নাত বিল্ড আপের জন্য তুমি এফোর্ড নাও এটা যে কোনো মুহূর্তে কি হবে ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু আখেরাতে জান্নাতে যদি যদি প্ল্যান নাও এটা কি হবে না এটা কখনোই ধ্বংস হবে না তাহলে এখন তুমি দুনিয়াটা করবা কেন আপনাকে চিন্তা করা করতে বলতেছে আমি তোমার সামনে একটা এক্সাম্পল দিলাম তুমি প্রত্যেকেই চাও না আমার একটা জান্নাত হোক দুনিয়াতে মানুষের স্ট্রাগল কি দুনিয়াতে একটা জান্নাত বানাবে দুনিয়াতে একটা জান্নাত বানাবে বাগান বাড়ি এখন যাদের পয়সা হচ্ছে তারা সবাই কি করতেছে আশুলিয়াতে বাগান বাড়ি হচ্ছে গ্রামের বাড়িতে বাগান বাড়ি হচ্ছে সবাই সেখানে গাছ লাগায় আসতেছে বর্ষাকালে যায় 
এখানে কোথেকে আমাদের এখানে বৃক্ষমেলা হয় বৃক্ষমেলার থেকে সব রকম গাছ নিয়ে এসে লাগাচ্ছে একই জিনিস করতে আল্লাহ তো এই সিনেমাই বলতেছে সেই এক বাগানের কথা বলা হচ্ছে তাহলে সেই বাগানে যায় দেখেন আপনার বাবা যে বাগান তৈরি করে গেছে ওখানে যাওয়ার লোক নাই আমার বাবা গ্রামের বাড়িতে বিশাল জমি দিয়ে বাড়ি বানান বাড়ি বানাইছে ধরেন আমার বাড়ি বানাইছে সেখানে থাকার লোক নাই আমাদের বাড়ির পাশে একটা মসজিদ আছে ইমাম সাহেবের মোয়াজিন সাহেব থাকে ওখানে আমরা ঢাকা থেকে চিটাগান যেতে পারি না ঠিক না গেলে কয়বার যাব বছরে দুই দিন যাব তিন দিন যাব তাহলে কার বাড়িতে কে থাকে কার বাড়িতে কে থাকে তো সেই দুনিয়ার সেই বাড়িটা বানানোর জন্য ধরেন আমার বাবা তার জীবন শেষ করে দিতে পারে করে দিচ্ছে না এটা তো এমনি এমনি আসে না তাহলে তার আখেরাতের বাড়ির খবর কি আখেরাতের বাড়ির খবর কি আল্লাহ সুবাহ তালা এই আয়া ড্র করে বললেন যে কি করো তাতা ফাঁক কারণ যাতে করে তোমরা চিন্তা ভাবনা করো যে দুনিয়াতে যাই কিছুই বানাবা এটা শেষ হবেই জীবন দশায় দেখে যাবা জীবন দশায় মানুষ দেখে যাবে দেখে এখন সে দুনিয়ার বাড়ি বানাবে না আখেরাতের বাড়ি বানাবে কেন একটার সাথে একটা তো কি হচ্ছে একটা একটার বিনিময়ে আরেকটা কিন্তু লস্ট হয়ে যাচ্ছে আপনার যখন দুনিয়ার বাড়ির প্রতি অবসেস হয়ে যাচ্ছে কেন ভালো বাড়ি বানাবেন এটাতে কিন্তু ইসলাম নিষেধ করে না কিন্তু সেখানে যদি আপনার আখেরাতের বাড়ির সাইট নষ্ট হয়ে যায় আপনার আখেরাতের বাড়ি বানানোর পরিকল্পনা যদি নাই হয়ে যায় তাহলে সেই দুনিয়ার বাড়ির আপনার কোনো দরকার নাই তাই না আপনার দুনিয়াতে বাড়িঘর বানান সুন্দর করে থাকেন সেটা যেমন জরুরি আছে কিন্তু সেটা যদি আপনাকে আখেরাত বা আখেরাতের বাড়ি বানানোর ব্যাপারে যদি আপনাকে কি করে ডিসকারেজ করে সেখান থেকে যদি মুখ ফিরায় নিয়ে যায় সেটার জন্য যদি ঘুষ নিতে হয় সেটার জন্য যদি সুদের কারবার করতে হয় তাহলে কি আখেরের বাড়ি থাকবে ঘুষ নিয়ে ঘুষের কারবার করে দুনিয়াতে বাড়ি বানাইতে পারবে ওই বাড়িতে থাকবে কে কেয়ার টেকার ওই বাড়িতে কে থাকবে কেয়ার টেকার কেন আমার বন্ধু বান্ধবদের অনেকেই বলতে পারেন আমি বুয়েটে পড়ছি আমার ম্যাক্সিমাম মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট বন্ধু বান্ধব এখানে আমেরিকা কানাডা থাকে তা আমার তার তাদের জীবনের সাথে আমার একটা যোগাযোগ আছে আমি দেশে থাকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অনেকের বাবা মা দেশে আছে তো বাবাটা অসুস্থ আমাকে ফোন করেছে একটু দেখে আয় না তা আমি দেখে আসছি তো বাবা মারা গেছে একজন আসতে পারছে দুই ভাই আর এক ভাই আসতে পারে এর পরে যখন মা মারা গেছে তখন দুই ভাইয়ের একজনে আসতে পারে অথচ সারা জীবনের সমস্ত অর্জন দিয়ে দুই ছেলেকে বুয়েটে পড়ায় কোথায় পাঠাইছে আমেরিকায় পাঠাইছে অ্যাবার্ডেন্ট প্যারেন্টস তখন একজন আমার আরেকজন বুয়েটের আরেকজন সিনিয়র একজন ইয়ের বাবা বলতেছে ইয়ার অ্যাবার্ডেন্ট প্যারেন্টস অ্যাবার্ডেন্ট প্যারেন্টস বানাইছে কে আর কেউ বানাইছে অ্যাবার্ডেন্ট প্যারেন্টস কেউ বানায় না আমার আমি নিজেই অ্যাবার্ডেন্ট প্যারেন্টস হয়েছি আমার নিজের গুণেই তারপরে সমস্ত যারা আমেরিকা প্রবাসী তাদের বাবা ঢাকা শহরে ডুপ্লেক্স বাড়ি আছে ঢাকা শহরে ডুপ্লেক্স বাড়ি আছে গুলশান বনানিতে ডুপ্লেক্স বাড়ি আছে ভাড়া দিছে অনলাইনে হয় অথচ বাবা যখন বানাইছে কি আমরা আমাদের একটা ফ্রেজ আছে না কি রক্ত কি পানি রক্ত পানি করা টাকা নাকি একটা ফ্রেজ আছে আমাদের এখানে হ্যাঁ রক্ত করা পানি করা টাকা দিয়ে খুব শখ করে সারা জীবনের কষ্ট করে কন্ট্রাক্টারি করলে চুরি করছি সরকারি কর্মচারী হলে কি করছি ঘুষ খাইছি কিছু না কিছু করছি কেউ কিন্তু আমরা কেউ আমরা কি বাড়ি বানাইছি তো ডুপ্লেক্স গুলশানে ডুপ্লেক্স বানাইছি আইদার সরকারি কর্মচারী হিসাবে কি হয়েছি ঘুষ খাইছি না হলে কি করছি ব্যবসায়ী হিসাবে ঘুষ দিছি দিয়ে বাড়ি বানাইছি সেই বাড়িতে ঘুঘু চটতেছে চটতেছে না তাহলে দুনিয়া আখেরাতের বাড়ি কোথায় আখেরাতের বাড়ি কোথায় তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা কত সুন্দর করে আপনাকে বলতেছেন এই দুশো ছেষট্টি আমার এক বন্ধু ছোট ভাই নতুন ফ্ল্যাটে উঠছে এটাই উঠে খুব ডেসক্রিপশান দিয়ে ফেসবুকে ছবি দিতেছে এই কি আমার বাড়ি এই বাড়ি তখন আমি এই আয়াটা কি করছি কপি পেস্ট করে দিচ্ছি তখন সে আমাকে বলছে ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য রিমাইন্ডার অন্তত সে এটা বুঝতে পারছে অনেকে এটাও বুঝবে না তাই না অনেকে এটাও বুঝবে না তাই না তাহলে এটা হচ্ছে না রিমাইন্ড আল্লাহর কোরআন কিতাব হচ্ছে অসাধারণ কিতাব এটা যদি আমাদের পঠনের মধ্যে থাকে আপনার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই আপনার আপনি আমি ডিট্রাক্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই ঠিক আছে না তো যাই হোক আমরা আজকে ফর্মালি এখানে শেষ করতেছি 
তো আমরা এখানে ক্লোজ করতেছি আমরা বলি সুবহান আল্লাহি ওয়া বিহামদি কারণ এখানে আমাদের বেসিক্যালি এই দানের আয়াতের আরো রুকু আছে আরো দেখবেন আমরা দুইটা দুইটা ওয়াচ আউট করে আমরা দুইটা যখন কমপ্লিট করব কমপ্লিট করার পর কি করব আমরা আবার ওভারভিউ করব তখন দেখবেন যে এখানে অসাধারণ লেসন আপনি নিতে পারবেন তারপর এগুলো মুখস্থ করে কি করতে হবে বুঝে সলাতে যখন করবেন তখন এটা আপনার গায়ের মধ্যে কি লাগবে লেগে যাবে তাহ তখন আপনার ঘুষ থেকে দূরে থাকা সুদ থেকে দূরে থাকা আখরাতের জন্য বাড়ি বানার জন্য উদ্যোগী হওয়া এইসব ব্যাপারে আপনি আমি ইন্সপায়ার হই ঠিক আছে যে জিনিসটা হচ্ছে আমরা কোরআন মজিদ রিসাইড করতেছি বুঝতেছি না এটাকে সাহাবি হিসাবে নিচ্ছি না এটাকে যতক্ষণ না নিতে পারতেছি ততক্ষণ পর্যন্ত এটা গাইডেন্স হবে না তাই না আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুক সুবহান আল্লাহি অবিহামদিহি সুবহান আকাল্লাহমা অবিহামদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাকফিরুকা ওয়াতুবিলাই আসসালামু